வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர்தாமே நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஜபிக்கலாமா இப்பொழுதும் நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற அபிஷா ஜபத்துல நடத்துவாங்க எங்கள் அன்புள்ள பரம்பிதாவே இந்த வேலைக்கு முஸ்தோத்திர சப்பா இந்த நேரத்தை தந்த மேலான கிருபிக்காக நன்றி சப்பா இப்போது இந்த மீட்டிங் முழுவதும் உங்க கருத்து தந்த ஜபிக்க சப்பா தொடக்கும் முதல் முடிவு வரை நீங்களே முற்றிலுமா பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு நடத்துங்க சப்பா இந்த சாட்சி தன்னோட சாட்சியை பகர போற பாஸ்டாங்களை உங்க கருத்து தந்த ஜபிக்கிற சப்பா அவங்களை எங்களுக்கு முற்றிலுமா பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கப்பா அவங்க சொல்லப்போற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எங்க ஒவ்வொருத்துக்கும் பிரோஜமுள்ளதா காணப்பட உதவி செய்யுங்கப்பா கேட்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு பிரோஜமுள்ளதா காணப்பட உதவி செய்யுங்கப்பா இதை தொகுத்து வழங்குங்க ஹெப்சி அக்காவையும் பேனலிஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் மீடியா அருமையான தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ் இந்த நேரத்திலையும் நம்ம அவளா எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிற சாட்சி நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் இன்னைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்காங்க பாஸ்டர் ஜோயல் சுவாமிதாஸ் அவங்க பெங்களூர்ல இருந்து நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு முதிர்ந்த தெய்வ ஊழியர் தன்னுடைய அனுபவங்கள் நமக்கு உண்மையிலே ஒரு பிரோஜனமாவும் நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கத்திருக்கிறாங்க விசுவாசிக்கிறோம் பிரேஸ் லாட் பாஸ்டர் 
பாஸ்டர் நீங்க இன்னைக்கு எங்களோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஒரு பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறோம் இப்பொழுது கூட பாஸ்டர் உங்களை சாட்சி நேரத்துல நம்ம கடந்து போக போறோம் பாஸ்டர் நீங்க சிறு வயதுல ஒரு கிறிஸ்தவ பெற்றோருக்கு மகனாக நீங்க பிறந்து வளர்ந்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஆனா சின்ன வயதுலயே அதாவது ஒரு ஐந்து வயது இருக்கும் போது உங்க தாயார இழந்தும் மீண்டும் பனிரெண்டு வயதா இருக்கும் போது உங்க தகப்பனாரையும் நீங்க இழந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சோ அந்த சிறு பிராயம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எப்படி நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்க கத்திரை பத்தி உங்களுக்கு அந்த நாட்கள யார் சொல்லி கொடுத்தா உங்க சிறு வயது அனுபவங்களை எங்களோடு கூட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சிறு வயது அனுபவங்கள் என்னுடைய தகப்பனார் வந்து அவர் தேவ பக்தியாய் நடக்கிறத நாங்கள் அந்த சின்ன வயசுலயே பார்த்தோம் அவர் ஒவ்வொரு நாள் அதிகாலையில மூணு மணிக்கு கிளம்பி சில பாடல்களை பாடி வேதத்தை வாசித்து ஒரு நாலு மணிக்கு அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பார் வழி காலையில ஆறு மணி வழியும் ஜெபிப்பார் சத்தமா ஜெபிப்பார் பக்கத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் கேட்கும் வீதியில நடந்து போறவங்களுக்கும் கேட்கும் அப்ப சிறு பிரயாயத்துல இருந்த தகப்பனார் ஆராதனைக்கு நான் கொண்டு போறது எங்களை எல்லாரையும் அப்படியே கூட்டின்னு போவார் ஆராதனைக்கு எங்களை மாத்திரம் இல்ல அவருடைய சகோதர சகோதரிமார்கள் அவங்க வந்து மொத்தம் பதினாறு பேரு அந்த பதினாறு பேரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாவதுல பங்கு பெற்றால்தான் அவங்களுக்கு அன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் சாப்பாடு அப்படி ஒரு கட்டுக்கோப்பா எல்லாரும் கற்றலை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில அவர்கள நடத்தினத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் சின்ன வயதுலேயே எங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து ஜாயின் ஃபேமிலி அப்பாவுடைய ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருந்தாங்க அப்பா தான் மெயின்டைன் பண்ணின்னு இருந்தாரு எல்லாருடைய வருமானமும் அப்பா கிட்ட தான் வரும் அப்பா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் செவன்டி சிக்ஸ்டி எயிட்ல ஆஹ் அவர் இறந்துட்டாரு அப்பா வந்து ஒரு உண்மையாக ஒரு கடவுளுடைய மனுஷன் அவர் மறிக்கிறது மூணு மாதத்துக்கு முன்பே நான் சின்னவனா இருந்தாலும் என்னோட கூட பேசினார் நான் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்குள்ள நான் இறந்து விடுவேன் அடுத்தது யார் இந்த ஜாயின் ஃபேமிலி நடத்தணும் அப்படின்றது எனக்கு தான் அந்த சின்ன வயசுலயே சொன்னார் இப்போ என்னுடைய மூணாவது சித்தை பார்த்தா எங்களுடைய அந்த ஜாயின் குடும்பத்தை நடத்தும்படியா எங்க அப்பா சொல்லியிருந்தார் அதே போலத்தான் அவர் மூன்று மாதம் கழித்து ஒரு நாள் காலையில என்னை கூட்டிட்டு சென்னை ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வரணும் என்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரையிலையும் கூட்டின்னு போயிட்டு சைக்கிளை எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு ட்ரெயின்ல ஏறி போயிட்டார் அன்னைக்கு மாலையிலே ஆண்டவர் அவரை எடுத்துக்கினார் அதனால அவர் சொன்னபடியே அந்த மூன்று மாதத்துல அவர் மரணத்தை நல்லாவே சந்தித்தார் அவர் சொன்னபடியே அவருடைய மூன்றாவது சகோதரர் அவர் தான் அந்த குடும்பத்தை நடத்த ஆரம்பித்தார் எல்லா ஜாயின் ஃபேமிலியும் அந்த சிறு பிரயாயத்துல நாங்க ஜபம் போகத்துக்கு எங்க தகப்பனார் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் குடும்ப ஜபம் இருக்கும் அதுல எங்க ஹோல் ஃபேமிலியில குறைஞ்சது ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது பேர் இருப்போம் எல்லா சித்தப்பா பிள்ளைங்க அத்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஜாயின் ஃபேமிலியா இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஜப நேரம் ஏழரில இருந்து எட்டு மணி அந்த அரை மணி நேரம் ஜபத்துல எல்லாரும் பங்கு பெற வேண்டும் அந்த அரை மணி நேரத்துல செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த நேரத்துல சாப்பாடு யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது சிறு பிள்ளைகளா இருந்தாலும் அந்த அரை மணி நேரம் ஜபம் முடிந்த உடனே தான் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா குடும்பத்துல வந்து அப்பா இறந்த பிற்பாடும் இன்னொரு சத்துப்பாவுடைய வழி நடத்துவதும் அப்படிதான் இருந்தது அதனால சிறு பிற யாரையும் பண்ணது எனக்கு ஆண்டோருக்குள்ள சில பக்திக்குரிய காரியங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு எதுவா இருந்தது ஆனா கத்தரை தெரிந்து கொள்ளல பக்திக்குரிய காரியங்களை மாத்திரம் தெரிந்து கொள்வதற்கு அது எதுவா இருந்தது அதனால இந்த சிறு வயதுல அப்பா ஒரு ஜெபம் வேத வாசிப்பு ஒரு கண்டிப்பான ஒரு கட்டுப்பாட்டான ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்க சிறு வயதுல தகப்பனை இழந்தீங்க தாயை இழந்தீங்க நீங்க சொல்லும் பொழுது கூட கர்த்தரை எனக்கு தெரியல ஆனா ஆஹ் அந்த ஒரு பக்தி ஒரு மதத்தின் பக்தியில நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இந்த சிறு வயதுல இவ்வளவு பக்தியா இருக்கிற நமக்கு ஏன் இப்படி ஒரு இழப்பு வரணும் அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ள அந்த வயதுல எழுந்தது உண்டா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்படி எல்லாம் இருந்தது அது நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க 
சில நாட்கள் அது துக்கமா இருந்தது ஆனா நான் ஆண்டவர் அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்த போது கத்தர் ஏதோ நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார் என்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை என் உள்ளத்துல இருந்தது அப்ப எந்த வயசுல நீங்க ஆண்டவர் அறிஞ்சுக்கிட்டீங்க பாஸ்டர் என்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயதுல நான் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டேன் அந்த எப்படி அறிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்படி உங்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி தெரிஞ்சது அதுதான் நான் வந்துட்டு அப்போ ஒரு சில பிரச்சனை இருந்தது ஒரு குடும்பத்துக்கும் எனக்குமாக பெங்களூர்ல அவர்களுக்கு விரோதமாக சில காரியத்தை செய்து விட வேண்டும் என்று ஒரு அந்த வாலிப துடிப்புல அன்றைக்கு தீர்மானம் எடுத்து நான் ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கும் போது ஒரு மாலை ஒரு ஆறு ஆறரை மணிக்கு ஒரு வாலிப சகோதரி என்னிடத்துல தைரியமாய் கடந்து வந்தார்கள் அவங்க வந்து மலையாளி எனக்கு தெரியாது அவங்க யார் என்னன்னு அவங்க உடனே என்னோட பேச ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க இன்றைக்கு ஆண்டோருக்கு விரோதமான ஒரு காரியத்தை செய்ய போறீங்க அது வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசன வரம் உள்ள ஒரு நல்ல சகோதரி இன்றைக்கு நீங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்து நீங்கள் அந்த பாவத்தில் மறித்து போவீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய ஆத்தமாக நரகத்துக்குள்ளே போகும் ஆனால் இயேசு உங்களுக்காக மறித்திருக்கிறார் உயிர்த்தோடு உயிர்த்திருந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நித்திய வாழ்வை வச்சிருக்கிறாரு அவரை நீங்கள் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு உங்களுடைய சுபாபங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டு நீங்கள் நிச்சயமா ஆண்டுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் நீங்கள் இன்றைக்கு மறித்தா எங்க போவீங்க யோசித்து பாருங்க நரகத்துக்கா இல்ல பரலோகத்துக்கான்னு கேள்வி கேட்டாங்க நான் மௌனமா இருந்தேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீங்க இன்னும் இயேசு அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இன்னைக்கு மாலையில இன்னும் சற்று நேரத்துல இங்க ஒரு ஜப கூட்டம் நடக்கும் ஒரு சிறிய வீட்டை காண்பித்தாங்க அதுல வந்து பங்கு பெற்று நீங்க இயேசுவை இன்னும் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் ஆனா அந்த நேரத்துல சகோதரி நான் அலட்சியம் பண்ணேன் அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் நான் அந்த இடத்துல நின்று கொண்டு இருந்த போது அந்த அந்த அவங்க சொன்ன அந்த ப பகுதியில இருந்து சத்தம் வந்தது என்ன சத்தம்னா ஜ கொஞ்சம் பேர் கூடி ஆண்டவர் பாடி மையப்படுத்தி அவங்க ஆண்டவர் சோதரிக்கிறத துதிக்கிறத அந்த சத்தத்தை நான் கேட்டேன் சரி என்னுடைய திட்டம் வேற இருந்தது அதுக்கு நான் சரியான மத்திய ராத்திரி நேரத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ எனக்கு உள்ளத்துல ஒரு மாற்றம் என்னன்னா சரி நம்முடைய நேரம் என்ன இருக்கிறது அதுக்கு முன்பே இங்க சொன்னார்களே அங்க யோசை குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்க சொல்லி அங்க ஏதோ ஒரு சத்தம் வருகிறத அது போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பக்கத்துல தான் போய் அங்க நின்ன போது ஒரு அந்த ரூம்ல இடமே இல்லை ஒரு முப்பது பேர் அந்த ரூம்ல உட்காந்துருப்பாங்க கால் வைக்கிறதோட இடம் இல்லை நான் வெளியில அந்த டோர் கிட்ட போய் அப்படியே சாஞ்சி உள்ள பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு கரம் என்ன என்னுடைய பின்பகுதியில முதுகு மேல கைய வச்சு என்ன அந்த ரூம்குள்ள அப்படியே தள்ளுன்னு இருந்த விஷயமா ஜோரமா தள்ளுற மாதிரி இருந்தது எல்லாரும் மிதித்து கொண்டு முன்னால போய் உட்காந்துட்டேன் ஒரு பிரதர் அவர் மடியிலே உட்கார வச்சுக்கினார் என்ன அந்த நாளுடைய செய்தி அவரோட மலையாளத்தில் தான் பேசினார் அந்த சகோதரி மலையாளத்தில் தான் பேசினாங்க நான் எந்த மலையாள வார்த்தை பேசுறவர்களோடு கூட எந்த பேச்சு பழக்கமும் எனக்கு இல்லை ஆனால் அன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னை சந்திக்கும்படியாக அவங்க சொன்ன சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள ஆண்டவர் எனக்கு நேரத்தில் உதவி கொடுத்தார் அதே போல அங்க போய் பிரேயர் மீட்டிங்ல நடந்த போது அங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜ் கொடுத்தாரு அவரும் அப்பதான் கேரளாவில இருந்து வந்துக்கிறாரு அவர் முழுசுமாவே மலையாளத்தில் தான் பேசினாரு என்ன செய்தினா யாகோப்பை குறித்தும் ஏசாவை குறித்ததான செய்தி ஏசா வந்து எவ்வளவு நாள் யாகோப்ப வந்து எவ்வளவு நாள் மனுஷரையும் தேவனை ஏமாற்றி கொண்டு வாழ முடியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவன் சாஷ்டகமாக ஆண்டவர் கூட்ட விழுந்து ஆண்டவருக்கு பாதத்தை பிடித்து கொண்ட போது கத்தர் அவனுக்கு கிருபியாயிறாங்க அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அந்த யாக்கோப்புன்ற பெயரை இசர்வேல் என்ற அந்த புது நாமத்தை வைத்தார் இல்லையா அந்த வார்த்தைகள் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற போது நான் ரொம்ப கல்லான மனுஷன் அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் எழுதிட மாட்டேன் ரொம்ப முரடான சுபாவம் உடையவன் ஆனால் அன்றைக்கு கத்தர் என்னை மீட்டுக் கொள்ள முடியாத என் இறுதியத்தை அந்த செய்திகள் நேரத்திலே உடைத்து விட்டார் நான் அங்கே செய்தி கேட்கிற போது அழுது கொண்டு தான் உட்காந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ செய்தி முடித்த பிற்பாடு எல்லாரும் தலை வணங்கி ஜெபித்தார்கள் மிளகால் படித்துலாம் இடம் கிடையாதாங்க அப்ப நான் கூட என் தலை வணங்கி என்னை நானே ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டவரு என்னுடைய வாழ்க்கை உண்மை ஏமாற்றுக்கிறவனா நான் வாழக்கூடாது என் வாழ்க்கை ஒரு யாக்கோக்கூடிய எத்தனை என்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயரினாலே நான் வாழக்கூடாது என்னை எப்படியாலும் மாற்றிவிடும் ஆண்டவரு எனக்கு எப்படியாயிலும் 
நீர் ஒரு புது நாமத்தை யாகோப்புக்கு தரித்தர் இல்லையா எனக்கு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு புது நாமத்தை எனக்கு தரிக்க வேண்டும் அப்படி நான் கத்தடத்துல என் மனதளவில கேட்டுக்கொண்டேன் அந்த கூட்டம் முடிந்து வீட்டுக்கு போயிட்டேன் என்ன யாரும் விசாரிக்கல பக்கத்துல எங்க சகோதரி என்னுடைய மூத்த சகோதரி என்னுடைய அம்மாவுடைய அக்கா பிள்ளை அவங்க வீட்டில் தான் நான் தங்கியிருந்தேன் அவங்க குடும்பத்தில் அன்னைக்கு எனக்கு தூக்கம் வரல என்னுடைய பழைய காரியங்கள் எல்லாம் கத்தர் எனக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார் நான் எழும்பி என்னுடைய காரியத்தை அறிக்கை செய்து ஜபம் பண்ணி படுப்பேனும் மறுபடியும் அடுத்த காரியம் எனக்கு வரும் எப்படியோ இரவு முழுதுமாக நான் எழும்புகிறதும் ஜெபிக்கிறதும் ஒப்பு கொடுக்கிறதுமா இருந்தது அந்த சகோதரி பார்த்துனாங்க அது ஒரு சின்ன வீடு தான் அவங்களுக்கும் அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சகோதரி அவங்க இந்த ஜபை வீட்டுக்கு போகிறவர்கள் அவங்களை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க இந்த தம்பிக்கு உங்களுடைய சபையில் நேற்று வந்திருந்தார் அவருக்கு ஏதாவது பிசாசு விசாசு பிடிச்சிருந்து விரட்டினாங்களா நைட்டெல்லாம் அவர் தூங்கலை எதையோ பேசிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய காதலை கேட்டது உடனே நான் சத்தமாக சொன்னேன் அக்கா எனக்குள்ளே இருந்து பலவிதமான பிசாசுகளை ஆண்டோர் துரத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்போ முதல் நாளிலே ஆண்டவர் என்னுடைய இருதயத்தை உடைத்து என்ன முரட்டாக கல்லான இருதயமாக இருந்த என்னை ஆண்டவர் என்ன என் இருதய தந்திக்கு ஒரு குழந்தையின் இருதயத்து போல மாத்திட்டார் ஒரு புது காரியத்தை என்னால் உணர முடிந்தது என்னுடைய புத்தி ஒரு தெளிவடைந்திருக்கிறது எனக்குள்ள இருந்து தானே உம் பலவிதமான தீர்மானங்கள் உலக சம்பந்தமான தீர்மானங்கள் படித்திருக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானங்கள் இதெல்லாம் எனக்குள்ள இருந்து ஆண்டவர் அந்த ஒரே நாளில எப்படி தான் என் மனசுல இருந்து அதெல்லாம் மாத்தி போட்டாரு தெரியாது எனக்கு முழுதுமா ஆண்டோடைய சமூகத்துல நானும் ஒரு குழந்தை போல என்ன ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் வேணா எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைச்சது என் சிறு வயதில் தாயின் தாப்புன்னு இருந்துட்டதுனால ஆண்டவர் என்னை தொட்ட மாதத்தில் தொட்ட உடனே என்னுடைய இருதயம் அவர் அப்பாவே அம்மாவே என்று கூப்பிட முடியா செய்தது அந்த நாள் முதற் கொண்டு எனக்கு ஆண்டவர் எனக்கு தாயாகவும் தாப்புனாகவும் தான் நான் நினைப்பேன் படுக்கும் போது கூட அம்மா மடியில் தலை வச்சு படிக்கணும் படுக்கணுன்ற ஒரு ஆசை நீண்ட நாட்களாக இருந்தது ஏன் சொன்னால் எனக்கு ஐந்து வயதாக இருக்கும் போதே அவர்கள் இறந்துட்டாங்க எனக்கு கீழே மூன்று தங்கச்சிகள் இருந்தாங்க இப்போ இருக்கிறாங்க இப்போ கடைசி தங்கச்சி ஆறு மாதம் குழந்தையில் அம்மா இறந்துட்டாங்க எங்களுக்கு எங்கள் தாய் மடியில் நாங்கள் விளையாடுகிறதுக்கோ தலை வைத்து படுக்கிறதுக்கோ எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல இந்த ஏக்கம் எனக்கு சிறு பிரயாயத்தில் இருந்தது நான் இயேசு என்னை இன்னைக்கு தொட்ட மாத்திரத்தில் நான் ஆண்டவத்தில் கேட்டேன் நானும் உங்களை மடியில் என் தாயை போல படுத்துக்கொள்கிறேன் அந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஒரு சிறு பிள்ளை ஒரு தாயிடத்துல அன்பை எதிர்பார்க்கிறது போல எதிர்பார்த்த ஆண்டோடத்துல கேட்டேன் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த அன்பை கொடுத்தார் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த ஆதரவை கொடுத்தார் நான் எப்பவுமே ஆண்டோடத்துல எந்த ஒரு காரியத்தை சொல்வேன் நான் ஏற்றுக்கொண்ட நாளில நீரே எனக்கு தகப்பன் நீர் எனக்கு தாயம் என்று சொல்லிதான் நான் உண்மை ஏற்றுக்கொண்டேன் அடிக்கடி என்னுடைய ஊழிய பாதைகளிலும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் சில நேரங்களில் பாதிக்கப்படுகிற போதும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு உடனே ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை நான் நினைவுபடுத்தி நான் ஆண்டவர் சொல் சமூகத்தில் சொல்லி கேட்கிற போது அப்படி எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தும் ஆண்டவர் என்னை தேற்றி என்னை நடத்துகிறது நான் அதிகமாக பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் கத்தருடைய ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் நல்லவர் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அப்போ அநேக சின்ன சின்ன காரியங்கள் இருந்து ஆண்டவரை நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் நான் சபையில் தான் படுப்பேன் அது ஒரு சிறிய சபை அப்போ அங்கே நான் ஒருவன் மாத்திரம் தான் இருப்பேன் ஆண்டவருக்கு எனக்கு அவருடைய அன்பை கொடுத்ததுனால எனக்கு அவரோட ஒரு பேசணும் போல இருக்கும் அதனால ஜபத்தை கற்றுக்கொண்ட ஜபிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு மன வாஞ்சி கொடுத்தாரு அந்த ஜபத்தில் ஒரு சிறு குழந்தை போல சில நேரங்களில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் 
சில நேரத்தில் படுக்கிறதுக்கு முன்பு ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நான் சொல்லுவேன் அவங்க ஒரு மடியில் நான் என்னை இப்பொழுது படுத்துக்கொள்ள போகிறேன் தலை வைத்து நான் படுத்துக் கொள்கிறேன் நல்ல தூங்கிடுவேன் மறுபடியும் காலையில் மூன்று மணிக்கு மறுபடியும் எழும்பி ஜபிக்க ஆரம்பிப்பேன் வேதத்தை ஆரம்பிப்பேன் இப்படித்தான் என்னுடைய அந்த காலங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு என்னுடைய நேரங்களை நான் வெளியில் செலவிடுகிறது இல்லை அதிகமா பாடல்களை பாடுகிறது தனிமையாக உட்கார்ந்த ஆலயத்துல வேதத்தை மணிக்கணக்கில் வாசிக்கிறது மணிக்கணக்கில் ஜபிக்கிறது அதிகமான நேரத்தை அந்த நாட்கள்ல எனக்கு ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மறக்கிறதற்கு அவருடைய சமூகத்தை எனக்கு கொடுத்தார் வெப்பமும் வாயில கத்தரை மயமைப்படுத்தி பாடுகிறதான பாடல்களை உற்சாகமாய் தனிமையாக உட்கார்ந்து பாடி கொண்டிருப்பேன் எப்பொழுதும் வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தக்க எனக்கு வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக வாசித்துக் கொண்டே இருப்பேன் அதே போல ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாலும் அதிகமான நேரங்களை நான் எப்போ துவங்குறேன் எப்போ முடிப்பேன் அப்படின்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் என்ன அதிலேயே வழி நடத்தினார் ஒரு நாள் எங்கள் ஊழியக்காரர் ஊழியக்காரமாகவும் என்னை பார்க்கறதுக்கு ஒரு நாள் இரவில் ஒரு ஒன்பது மணிக்கே வந்திருக்கிறாங்க நான் சரி அந்த சின்ன ஜப வீட்டை தாழ் போட்டுட்டு நான் உள்ள ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் அவங்க என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த டோர் பக்கத்துலேயே கீழே அந்த படியில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஒன்பது மணிக்கு வந்தவங்க நான் ஜெபித்து முடித்தது வந்து பதினோரு மணி டோரை நான் ஏதோ நடமாடுகிற ஒரு சத்தம் கேட்கிறது என்று சொல்லி டோர் ஓப்பன் பண்ணப்போ எங்கள் பாஸ்டரும் பாஸ்டமும் அவங்க படியில் உட்கார்ந்து கொண்டு என்னப்பா உனக்காக நான் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் நீ ஜபித்தே முடிக்கலையே அப்படின்னாங்க இப்படி கத்தர் அந்த நாளில் எனக்கு அவருடைய அந்த தொடர்பு அவரோடு கூட பேசணும் அவரை நோக்கி பார்த்து ஜபிக்கணும் வேதத்தை படிக்கணும் பாடல்களை பாடணும் இது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தது என் கவலைகளை துக்கங்களை பாரங்களை எனக்கு இருந்ததான சுவாவங்களை எல்லாத்தையும் மறக்கிறதுக்கும் மாற்றுகிறதுக்கும் ஆண்டுடைய சமூகம் தான் எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது அனுபவிச்சுச்சு <laughs> அப்படின்ட்டுலாம் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பாஸ்டர் ரொம்ப அருமையா இருந்தது கேட்கறதுக்கு அதே நேரத்துல எப்படி அதிகமா வேதத்தை வாசிக்கணும் ஜெபிக்கணும் அதுல உள்ள ஒரு ஆர்வம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது கேட்கறதுக்கு இப்போ இந்த நாட்கள்ல பாஸ்டர் உங்க வாலிபல் அதாவது பத்தொன்பது வயதா இருக்கும் போது நீங்க ஆண்டவரை நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க சோ அந்த நாட்கள்ல உங்களுடைய கனவுகள் நீங்க என்ன செய்யணும்னு நினைச்சிங்க அதிகமான ஜபத்திலையும் வேத வாசிப்பிலையும் சபை காரியங்களும் நீங்க ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுடைய வேலை உங்க அந்த காரியங்கள்லாம் நீங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணீங்க அந்த நாட்கள்ல வேலை காரியங்களுக்கு போ என்னுடைய சம்பளம் வந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு குறைவான சம்பளம் தான் வேலைக்கு போயிட்டாக்கா நேரம் என் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நேரம் வந்துட்டு ஜபை விட்டு தான் எனக்கு வீடு ஏன்னா நான் இருந்ததே என்னுடைய அக்கா வீட்டில் இருந்தேன் அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எப்பாவது குளிக்கிறதுக்கு அங்கே போவேன் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு நேராக ஜபை வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் ஜபை வீட்டில் தான் என்னுடைய நேரம் எல்லாம் இருக்கும் அப்போது ஆண்டவர் வந்துட்டு எனக்கு அதான் என்ன அதிகமாக எனக்கு அங்கே இருந்தால் தான் எனக்கு சந்தோஷம் ஜப்பை வீட்டில் இருக்கிறது தான் எனக்கு சந்தோஷம் வேதத்தை படிக்கிறது தான் எனக்கு சந்தோஷம் இப்படி நான் வேதத்தை படிக்கும் போது ஆண்டவர் சில நேரத்தில் பேசுவார் எனக்கு நான் ஊழியர் செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த வேதத்தை படிக்கும் போது ஆண்டவர் ரட்சிப்புரிய வசனங்கள் எல்லாம் எனக்கு கோடு போட்டு அதையெல்லாம் தனியாக ஒரு நோட் புக்கில் எழுத சொல்வார் அப்போ நான் இந்த ரட்சிப்புக்குரிய வசனங்கள் ஒரு ஆத்மாவுக்கு சுவிசேஷம் சொல்கிறோனாக்கா அவங்களுக்கு எந்தெந்த வசனங்களை சொல்ல வேண்டும் அவங்க எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் அதற்கேற்ற வசனங்களை சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் அப்போ நான் ஒரு நோட் புக் ஒரு ஒரு வச்சு அந்த நோட் புக்கில் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வசனங்களையும் அதனுடைய அர்த்தங்களை சில நேரத்தில் எனக்கு வெளிப்படும் அந்த அர்த்தங்களையும் எழுதி வைப்பேன் அப்படியே அந்த காரியத்தில் வளரும்போது சுவிசேஷத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்கிற அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அப்போ எனக்கு சுவிசேஷ வாஞ்சை அந்த நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக சுவிசேஷ வாஞ்சை உண்டானது யாரை பார்த்தாலும் ஆண்டவர் குறித்து சொல்லணும் 
ஒரு ஹோட்டலில் போனால் அங்கே கூட சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அவங்களுக்கு அவங்கள விசாரித்து என் பாக்கெட்டில் எப்பயுமே கரபத்திரங்கள் இருக்கும் போன்ற அவர்களிடத்து அவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இன்னும் நீங்கள் ஆண்டோரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஒரு பஸ்ஸில் உட்காந்தாலும் அப்படி தான் நான் அந்த பஸ் விட்டு இறங்குறதுக்கு முன்னாடி என் பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு சுயசுவம் சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு கரபத்திரம் கொடுத்துட்டு இறங்கிடுவேன் இப்படி ஆண்டோடைய ஊழியத்தை என் உள்ளத்தில் மனப்பூர்வமாக உற்சாகமாக செய்யத்துக்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய் யாருடைய உதவியை நான் எதிர்பார்க்கல என் கூட யாராவது வரணும் அவங்கள அழைத்து கொண்டு போய் சொல்லணும் அப்படியெல்லாம் ஆரம்பத்தில் கிடையாது என்ன உள்ளத்தில் ஆண்டவர் என்னை ஏவப்பெறும் போதெல்லாம் நான் புறப்பட்டு போய் ஜனங்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு இடத்துல நான் போய் ஆண்டவரை குறித்து சொல்லுவேன் அப்படி ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறவில் அவங்க பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள சபைக்கு கொண்டு வந்துடுவேன் தூரமாக இருந்தாங்கன்னா அங்கே உள்ள சபைகளுக்கு நீங்கள் போய் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புவேன் இந்த சுவிசேஷத்தினுடைய வாஞ்சை நாளுக்கு நாள் எனக்கு உள்ள அதிக அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது அடுத்தபடியாக நான் எப்படி ஆண்டவர் ஊழியக்காரர் ஆக்க போகிறான்ற அன்னைக்கே ஒரு திட்டம் இருந்தது அப்போது ஒரு சபைக்கான செய்தி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுவார் அந்த வேதத்தை நான் படிச்சிருக்கும் போது அதை காமிச்சுவார் அப்போ உடனே நோட் புக் வச்சு நான் அந்த காரியத்தை எழுதி கொள்வேன் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆனது பிள்ளைகளுடைய பிரதிஷ்டை எப்படி பண்ணணும் அதை குறித்து சில வசனங்களை கொடுப்பார் ஆண்டோர் அப்போ அது அந்த நோட் புக்கில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வசனங்கள் பிரதிஷ்டைக்கான வசனங்கள் இப்போ வாலிபர்களுக்காக பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை சில நேரத்தில் காமிப்பார் அப்போ வாலிபர்களோடு கூட பேச வேண்டிய வார்த்தைகளை அந்த எனக்கு ஒரு நோட் புக்கே இருந்தது அதெல்லாம் எழுதுறதுக்காக அப்போ அந்த நோட் புக்கில் அதே எழுதி வச்சுக்கும் இப்படி நிறைய காரியங்களை நான் வேதத்தை படிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தும் பொழுது அதை நான் அப்படியே அந்த நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுருவேன் திருமணம் நடத்தி வைக்கிற காரியங்கள் முதற்கொண்டு ஆண்டவர் எனக்கு நான் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லி காமிச்சு கொடுத்தார் நீங்க சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்த போல ஆண்டர் உங்களை அழகா எப்படி நடத்தினாங்க சோ எப்படி நீங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தீங்க எப்படி தொடர்ந்து கத்தருக்குள்ள வளர்ந்தீங்கன்னு சொல்லி எங்க கூட ஷேர் பண்ணீங்க அப்புறம் உங்களுக்குள்ள இந்த ஊழிய வாஞ்ச எப்படியாவது அறுக்காத கத்தரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்ற வாஞ்ச பத்தியும் நீங்க எங்க கூட சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பாஸ்டர் இப்படி இருந்த காலகட்டத்துல எப்படி முழு நேர ஊழியத்துக்கு நீங்க பிரிஞ்சு வந்தீங்க எனக்கும் ஊழியக்காரருக்கும் ஒரு நல்ல ஐக்கியம் இருந்தது ஊழியக்காரம்மாவும் ஊழியக்காரரும் அவங்க பிள்ளைய போல என்னை நேசிப்பாங்க நானும் அவங்கள தாய் தப்பன போல தான் நேசிப்பேன் அவங்களுக்கு சில உதவிகள் எல்லாம் செய்வேன் அவங்களுடைய வீட்டு வேலை காரியங்கள் அவங்களுக்கு அந்த வெள்ள கிணத்துல இருந்து தண்ணி நிரப்பி கொடுக்கறது ஏன்னா நான் அங்கதான் இருக்கிறேன் வீடும் சபையும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அந்த வீட்டு சபையோட ஒட்டி தான் அவங்க வீடு இருக்கும் அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் செய்வேன் அப்ப பாஸ்ட் பே இந்த வாரம் செய்தி கொடுத்தாக்கா அந்த நாள்ல நான் அடுத்த நாளோ அதுக்கு அடுத்த நாளோ பாஸ்டோட உட்காந்து அந்த செய்தியினுடைய சில சாராம்சங்களை குறித்து இன்னும் விரிவா அவர்கிட்ட கேட்பேன் பாஸ்ட் எனக்கு சில காரியங்களை அவர் சந்தோஷமா சொல்லுவார் இப்படி அவங்களோட கூட என்னுடைய அந்த ஆவிக்குரிய உறவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஆண்டு ஒரு உதவி செஞ்சார் அப்புறம் பாஸ்டர்கிட்ட நீண்ட நேரம் வேதத்தை குறித்து தான் நான் கேட்டுனேன் வேதத்தினுடைய இந்த நாளுடைய செய்தி எனக்கு எந்த இடத்துல தொடப்பட்டது வெண் ஆத்மாவை எப்படி அந்த செய்தி உற்சாகப்படுத்தினது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு கிட்ட நான் பாஸ்டர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் சில நான் புரிந்து கொள்ள முடியாத காரியங்களை பாஸ்டர்கிட்ட கேட்பேன் பாஸ்டர் இந்த இடத்துல நீங்க பேசின இந்த காரியம் எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னு சொன்னேன் பாஸ்டர் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு இதுதான் என்னுடைய அவருடைய ஆஹ் ஆங்கிள்ல அவர் எப்படி அந்த இது செய்தி கொண்டு போனாரோ அவருடைய ஆங்கிள் எனக்கு சொல்லணும் என்னுடைய தோற்றத்துல நான் இந்த நினைவோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்ப எனக்கு எந்த விதத்துல அது இடர்களாகவோ அல்லது நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கறதா இருந்ததோ அது அப்படியே பாஸ்ட் கிட்ட பகிர்ந்து கொள்வேன் நான் அப்ப எங்க பாஸ்ட விட எங்க பாஸ்ட் அம்மாவுக்கு வேத அறிவு ஜாஸ்தி அவங்க வந்து என்னை தட்டி கொடுத்து உற்சாகப்படுத்தி என்னோட கூட உட்கார்ந்து பாஸ்டோட கூட உட்கார்ந்து அவங்களும் வேதத்தை சில காரியங்களை சொல்லி என்னை உற்சாக என் நேரம் சமயம் எல்லாமே தேவனுடைய சபையும் ஊழியக்காரர் விடுமா தான் இருந்தது ஏன்னா என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நான் முடிவு பண்ணல எங்க பாஸ்ட் பாஸ்டமா தான் என்னுடைய எதிர்காலத்தினுடைய திருமண காரியத்தை குறித்து அவங்க தான் எனக்கு தீர்மானம் செய்தார்கள் 
அவங்க முதல்வர் மூன்று முறை சில மூன்று காரியங்களை தீர்மானித்து கொண்டு வந்த போது என்னுடைய உள்ளத்துல அந்த நேரத்துல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கம் எனக்கு இல்லை அப்ப பாஸ்டர் அதிகம் ஓப்பனா சொன்னேன் எங்க பாஸ்டர் மாட்டியும் சொன்னேன் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வருகிற போது நான் உங்களிடத்துல தான் சொல்லுவேன் நீங்க தான் எனக்கு ஒரு அப்படி எனக்கு ஏற்ற ஒரு ஆவிக்குரிய மகளை பார்த்து எனக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சில பாஸ்டருடைய சகோதரிமார்கள் பாஸ்டருடைய பெண் பிள்ளைகள் இப்படி எல்லாம் எங்க பாஸ்டர் மூணு முறை கொண்டு வந்து காமிச்சார் எனக்கு இப்ப நான் சொன்னேன் இப்பொழுது எனக்கு எந்த நாட்டமும் இல்லை என்னுடைய உள்ளத்துல விருப்பமும் இல்லை என் சூழ்நிலை எல்லாம் சபையில தான் நான் இருக்கிறேன் அங்கதான் தங்குவோம் அங்கதான் படுப்பேன் வெளியே அக்கா வீட்டில் சாப்பிட்டுக்குவேன் சில அவ்வளோதான் என்னுடைய காரியம் அதனால் ஒரு குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை இல்லாத போது நான் எப்படி இந்த திருமணம் செய்து போக முடியும் என்பதை குறித்து நான் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு அதோடு சில காலம் அவர்கள் நிறுத்தி வச்சாங்க ஆனால் மறுபடியும் ஆக ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் எங்க சபையில் இருந்த எனக்கு ஏற்ற ஒரு பெண் அவங்க தான் பார்த்தாங்க அவங்க பார்த்து என்கிட்ட சொன்னாங்க சரி என் உள்ளத்துல அப்பொழுது திருமணம் செய்யலாம் கத்த நடத்துவான்னு என் ஊழியக்காரர் உற்சாகப்படுத்தினார அவங்க பார்த்தது அவங்க அந்த சபையில இருந்து எனக்கு ஏற்ற ஒரு துணை என்று சொல்லி அவர்கள் நியமித்த அவர்களை தான் அவங்க தான் திருமணம் நடத்தினாங்க எல்லா காரியத்துக்கும் அவங்க தான் அவங்க தான் முன்னணி நடத்தினாங்க என் சகோதரி என்னுடைய பெரியம்மா மக அவங்க மூத்தவங்க என் அன்பை நேசித்த சகோதரி அவங்களும் மூணு நின்று பாஸ்டரோடும் பாஸ்டர் குடும்பத்தோடும் சேர்ந்து சபையாரோடு சேர்ந்து என்னுடைய திருமணமே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக கோலாகலமாய் நடந்தது ஏன் சொன்னா முழு சபையும் எனக்கு ஒத்துழைத்தார்கள் முழு சபையாருக்கும் என்னை குறித்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நான் எப்பவுமே சபை சம்பந்தமான காரியங்கள்ல எப்பொழுதும் இருக்கிறதுனாலும் எல்லாரோடும் நல்ல பழகி கொள்கிறதுனாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த திருமணத்தை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக மிகவும் சந்தோஷமாக ஒரு பெரிய அந்த சபையினுடைய பிள்ளை போல என்ன அவங்க எல்லாம் அனைத்து அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு காரியமும் எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் எல்லாத்தையுமே அப்படித்தான் நான் ஊழியக்காரனா வருவேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியங்களை நான் எழுதி வைத்துக் கொள்வேன் ஆண்டவரே எனக்கு சொன்னார் எழுதி வைத்தெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன் இதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லியனுங்கிறாரு நான் வந்துட்டு இன்னும் ஆண்டவரை சரியா அறிந்து கொள்ளலை இன்னும் வேதத்தை நான் சரியா கற்றுக்கொள்ளவில்லை எனக்கு எந்த விதமான நான் முன்னேறி போகக்கூடியதான பாதைகளும் எனக்கு தெரியவில்லை அதனால ஏன் இதெல்லாம் எனக்கு அப்படின்னு சில நேரத்தில் யோசிப்பேன் ஆனாலும் கத்த சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு காரியம் அவரிடத்துல இருக்கும் என்று சொல்லித்தான் சில ஆண்டவர் சொல்கிற காரியங்கள் எல்லாம் நான் அப்படியே எழுதி வைத்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ இன்னும் ஆவிக்குரிய ஒரு படியில வளர்ந்து போக ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் ஜெப ஜெப நேரங்களிலே சில வெளிப்பாடுகளை ஆண்டோர் கொடுப்பார் அந்த வெளிப்பாடுகள் அந்த நாளில் நூறு பாகம் உண்மையாக இருக்கும் உடனே எங்கள் பாஸ்டர் கிட்ட சொல்லுவேன் பாஸ்டர் இன்றைக்கு என்னுடைய ஜெப நேரத்தில் இந்த வெளிப்பாடு வந்தது அப்போ பாஸ்டர் சொல்லுவார் சரிப்பா ஜெபி பார்ப்போம் அப்படின்னு வார் தரிசனங்கள் வேற இருக்கும் வெளிப்பாடுகள் வேற இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் நான் பாஸ்டர்கிட்ட உடனே சொல்லுவேன் அந்த தரிசனங்கள் வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கண்டிப்பாக அவைகள் வந்து நிறைவேறும் எங்களுக்கு ஒரு சபை கட்டுகிற காரியத்தை கூட ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்தார் என்னுடைய பாஸ்டர் வந்து ஒரு சபை கட்ட போகிறாரு அப்படின்றத அப்போ முன்கூட்டியே பாஸ்டர் சொன்னோம் பாஸ்டர் நம்ம வந்து ஒரு இடத்த நீங்கள் கட்டுகிறீர்கள் நான் தான் கூட நின்று அதில் உங்களோடு கூட ஒத்தாசையாக இருந்து அந்த கட்டட வேலைகளில் நான் இங்கே நின்று கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லி இந்த காரியத்தை ஆண்டவர் காண்பித்து மூன்று வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கத்தரவருக்கு வழியை திறந்தாரு அவர் வந்து அந்த இடத்து ஒரு இடத்தை வாங்கி ஒரு சபையை கட்ட ஆரம்பிக்கிற போது நான் திடீரென்று பெங்களூரை விட்டு சென்னை போக வேண்டிய சூழ்நிலை போயிட்டேன் ஆனா ஆண்டவர் வந்து அங்க என்ன பேசிட்டே இருக்கிறாரு நீ பெங்களூர் போனோம் அந்த த்ரீ டேஸ் என்னால சாப்பிட முடியல ஆஹ் எனக்கு ஒரு மாதிரி சூழ்நிலை மந்தமான நிலைமை மாறிவிட்டது அப்போ மூணு நாளா சாப்பிடல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற தண்ணியை குழா தண்ணியை குடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஆண்டு சொன்ன மறுபடியும் மாநில பெங்களூர் போ அப்படின்னாரு என் கையில காசு கிடையாது அப்போ அந்த எங்க ஊர் பக்கத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல எங்களுக்கு இன்னொரு அக்கா இருக்காங்க அவங்க டீச்சரு 
சரி அக்காவை போய் பார்ப்போம் ஒன்றரை மணிக்கு ட்ரெயினு அவங்க மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணிக்கு சாப்பாட்டுக்கு வருவாங்க அவங்க வீட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் தான் போனால் அவங்களும் அவங்க கரெக்டாக ஸ்கூலில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வராங்க என்ன பார்த்தோன்னா அன்பாக கூப்பிட்டு வாப்பா வா வா சாப்பிட்லாம் வா அப்படின்னு உட்கார வச்சு சாப்பிட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு சிபிஎம் சபையை சார்ந்ததான சகோதரி அப்போ என்ன எங்கே போகிற அப்படின்னா நான் பெங்களூர் போகிறதா இருக்கேன் இப்போ ஒன்றரை மணிக்கு ட்ரெயின் நான் புறப்பட போகிறேன் அப்படின்னு அப்போ அக்கா சரிப்பா ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு போகலாம் அவங்களும் வீட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவங்களும் வீட்டை கூட்டிகிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்போ சரி வச்சுன்னு ஜபம் பண்ணேன் நான் சரிப்பா போயிட்டு வந்தாங்க நான் வெளியே வந்துட்டேன் அவங்க திடீர்னு டோரை போட போனவங்க திடீர்னு நில்லுப்பா நில்லு அப்படின்னாங்க நான் அங்கே நின்றேன் அவர் ஒரு நிமிஷம் கத்தர் ஒரு காய்த்தை பேசுகிறாரு இரு அப்படின்னாங்க அவர் போயிட்டு ஒரு பெரிய அப்போல்லாம் அமுல் பவுடர் டப்பா ஒன்று வரும்ல அந்த பெரிய டப்பா குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாங்களே பவுல் இந்த அமுல் பவுடர் பால் பவுடர் அந்த டப்பாயை வந்து அவங்க கபோர்டில் வந்து தூக்கினு வந்தாங்க தூக்கினு வந்துட்டு கத்தர் வந்து இது உனக்கு கொடுக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னாங்க நான் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் ஏன்னா எனக்கு பெங்களூர் வர்றதுக்கு பணம் கிடையாது நான் யோசித்தான் என்ன இருந்தேன் அதுவும் பிளாட்ஃபார்மில் தான் உட்காந்துட்டு அக்கா வீடு பக்கத்தில் இருந்தாலும் அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்துடும்னு போனேன் அப்போ அக்கா சினிமாதால் என்னத்துக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைப்பா இந்த ஒரு டவல் இந்த டவலில் கொட்டி எடுத்துகிட்டு நீ போயிடு நீ போய் உனக்கு எங்கே வசதியாக இருக்குது அங்கே வச்சு நீ இதெல்லாம் எண்ணிக்கை போ அப்படின்னா எனக்கு ஆச்சரியம் அப்படியே அந்த டவலை சுற்றி எடுத்து அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு தனிமையான இடத்துல ஒரு சேரில் உட்காந்து எண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த பணத்தெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கத்தர் வந்து எப்படி நேசிக்கிறார் அப்படின்னு மத்தியானம் ட்ரெயினு நைட்டை வந்து பெங்களூர் சேர்ந்தேன் பார்த்தாக்கா ஹாஸ்டல் வந்து வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கார் அந்த நாளில் போனெல்லாம் கிடையாது அவருக்கும் தொலைபேசி தொடர்புகள் கிடையாது ஆயினால் நான் அங்கே போகும்போது பத்து மணிக்கு ட்ரெயினு பெங்களூர் போனது ஒம்பதரை பத்து மணிக்கு அங்கேருந்து பஸ் பிடிச்சி போகும்போது பதினொன்றரை மணி லாஸ்ட்டு பஸ் அது தான் எங்கள் பாஸ்ட்டு கொஞ்சம் நெருப்பு போட்டு அந்த கட்டடத்துக்கிட்ட உட்காந்துருக்கிறாரு தனிமையாக அவருக்கு அவர் ஜெபிச்சிருக்கார் எனக்கு அந்த சௌகரணம் கொண்டு வரணும் என் வேலைக்கு ஒத்தாசையாக இருக்கிறதுக்கு அவர் தான் எனக்கு வேணுமா இருக்குது அப்படின்னு என்னை கூட்ட கூட ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்கள் பாஸ்ட்டு ஒன்று மிகவும் எதிர்பார்த்துன்னு கொண்டுருக்கிறாரு நீ உடனடியாக போகணும் அப்படின்னு அப்போ போனால் அங்கே நெருப்பு போட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு என்னை பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இப்போ தான் அப்போ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் வந்துட்டியே அப்படின்னாங்க சரி சாப்பிட்டியான்னு கேட்டார் அதனால் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் சரி அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா நான் இருக்கு வந்துட்டேன்ல நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க நான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து அங்கே தான் இருந்தேன் உங்கள் சர்ச் கட்டி சர்ச் முடிஞ்சு அது டெடிக்கேஷன் ஆன பிற்பாடு தான் நான் ஒரு வேலையை தேடி வேலைக்கு போனேன் இப்படி எல்லாவற்றிலும் கத்தர் என்ன நடத்தினார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆண்டவர் வந்து அவருக்கு உண்மை அவருடைய காரியங்களில் நாம் இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய காரியங்களை அவர் நடத்துகிறார் என்பதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டுகொண்டேன் அன்னைக்கு எங்களுடைய ஊழியத்தை கட்டும்படியாகவும் சபையை கட்டும்படியாகவும் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் எல்லாம் நான் ஊழியத்தில் அழைக்கப்பட்டு நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பிற்பாடு கத்தர் எனக்கு கூட நின்று ஊழியங்களை செய்யும்படியாகவும் சபையை கட்டும்படியாகவும் ஆத்து மக்களை கத்தர் ஏற்படுத்தினார் இதெல்லாம் எனக்கு அப்ப இப்போ யோசிச்சு பார்க்கற போது கத்த நம்ம எப்படியெல்லாம் நடத்திருக்கிறாரு ஒரு எளிமையான திக்கேட்டவனாக சபையில படுக்கும் நான் அப்படித்தான் சொல்லுவான் விட்டேன் அன்றுவரே எனக்கு யாரும் இல்லை நான் உங்க கூட தான் இங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு இப்படி சில காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் நடத்தின சில காரியங்கள் துக்கமா இருந்தாலும் என்னை ஆண்டவர் படிப்பித்து என்னை கற்றுக் கொடுத்து என்னை அற்புதமா ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு வந்தார் என்பதற்கு ஒரு பெரிய சாட்சி நான் ஆண்டவரிடத்துல கற்றுக்கொண்டேன் ஸோ நம்ம பார்க்கும்பொழுது கர்த்தர் வந்து எவ்வளோ அருமையா உங்களை நடத்தியிருக்காங்க ஒரு சூழ்நிலையில கூட கர்த்தர் உங்களை கைவிடல நீங்களா ஒருவேளை பெங்களூர்ல இருந்து சென்னைக்கு ஆண்டோட விருப்பத்துக்கு மாற வந்திருந்தாலும் உங்களை உந்தி தலை திருப்பியும் கத்தர் அங்க கொண்டு போய் அவருடைய சுத்தத்தின் மையத்துல வச்சு உங்களை உருவாக்கி எப்படி அந்த பாடங்கள் அந்த பாதைகள் இன்று உங்களை ஒரு தேவ ஊழியரா மாற்றி இருக்குன்னு சொல்லி உங்க அனுபவங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க பாஸ்டர் இப்பொழுதும் பாஸ்டர் நம்மளோட கூட ஒரு பேனல் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு சில கேள்விகளோட அவங்களோட கேள்விகளுக்கான பதில நம்ம பார்ப்போம் பாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த பேனல் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறது சிஸ்டர் அபிஷா பிரேஸ்லாட் அபிஷா 
ஒரு <laughs> 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 ஆண்டவர் என்னை இருதயத்தை புதிதாக்கிட்டார் இல்லையா பழவைகளெல்லாம் புழிந்து போயின எல்லாம் புதியவர்களும் ஆகின அவ ஆண்டவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவே என்னை தொட்டப்போ என் இருதயம் உடைக்கப்பட்டு அந்த இரவெல்லாம் ஆண்டவர் என்னோட கூட உணர்த்தினுடைய காரியங்களை நான் அறிக்கை செய்து நான் வந்து ஒரு என்னுடைய இருதயம் வந்து ஒரு புதிய இருதயமாக ஒரு லேசா இருக்கிறது என்னால் உணர முடியுது அப்புறம் ஆண்டவருடைய அசைவுகளை அந்த நாள் முதற் கொண்டு புரிந்து கொள்றதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சார் நான் என்ன யாரும் பார்த்து ஞானசான் எடுன்னு சொல்லலை அந்த ஞாத்திக்கிழமை ஆராதனைக்கு போனேன் எல்லாரும் ஞானசான் எடுக்க போகிறவர்கள் சாட்சி நேரத்தை கொடுத்தாங்க ஞானசான் எடுக்கிறவங்கெல்லாம் எழும்பி ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் சாட்சி சொன்னாங்க அப்போ கற்றது கூட வந்து என்னோட கூட சொன்னார் நீ எழும்பி என்ன ஞானத்தை மையப்படுத்தி இப்போ நீ ஞானசான் எடுக்க முடியாது ஆண்டு ரெண்டு உள்ளத்தில் பேசிட்டு இருந்தார் யாருக்கும் தெரியாது நான் எழும்பி நின்று திடீர் என்று ஏன்னு சொன்னால் நான் அவ்வளோ வந்து நல்லவங்க கிடையாது பெங்களூரில் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு முன்பு எங்கள் பாஸ்டருக்கே தெரியும் அவர் அங்கே தான் இருந்தார் நானும் அங்கே தான் இருந்தேன் அந்த ஒரே பகுதியில் தான் இருந்தோம் நான் எழுமை நின்று உடனே அலேலுயான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சத்தம் போட்டால் தான் என் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு பெரிய அலேலுயா அப்போ எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்க எனக்கு ஒன்றே வெக்கம் இல்லை பயம் இல்லை அப்போ நான் சொன்னேன் நானும் ஆண்டவராக கேசுவி இப்போதே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இன்றைக்கே நான் ஞானசன் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு எனக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஞானசனம் பெற்றுக்கொள்கிறேன் வேதத்தைக்கும்பொழுது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளை ஞானஸ்நானம் எடுக்க சொல்லி ஆஹ் அறிவுறுத்துறாங்க சத்தியத்தை எடுத்த சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் பிள்ளைகள் ஞானஸ்நானத்தை தள்ளி போடுறாங்க கௌஷிக் சொன்னது போல அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு வரியில ஒரு அறிவுரை கொடுக்கணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க கத்தருக்கு கீழ்படுகிறது எல்லாவற்றை காட்டிலும் நல்லது அப்போ நான் நேரமும் காலமும் நம்ம முடியுது இல்லை அப்போ நம்ம ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு நம்ம கீழ்படியும் போது ஆண்டவர் நம்ம வந்து நடத்துறதுக்கு ஆயத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தார் என்ற வார்த்தை எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமாக இருக்கிறது நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு பாவ மனுஷனாக தான் அவர்கிட்ட போகிறோம் அப்போ நம்ம போகும்போது நம்ம சரண்டர் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஆண்டவரே நான் இப்படிதான் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற என்னை நீர் அறிந்திருக்கிறேன் என்னை வந்து நீர் புதிதாக்கும்படியாக நான் உங்களுடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டர் ரியல என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அறிந்து கொண்டது அப்படித்தான் நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படித்தான் நான் அழுது ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நான் வந்து நல்லவங்க கிடையாது அப்படின்னு நான் டச்சிக்கப்பட்ட அன்றைக்கு எங்கள் பாஸ்டுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் ஏன்னா நான் அப்படி தான் அங்கே பெங்களூரில் இருந்தேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவருக்கு என்னுடைய சுபாவங்கள் முரட்டான சுபாவங்கள் எல்லாம் தெரியும் அந்த மூணு நாள் கூட்டத்தில் ஏதோ நான் வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு போறேன்னு அவர் நினைச்சுப்பார் ஆனா எனக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கிற மாற்றங்கள் யாருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது நான் உடைக்கப்பட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்துல என்னை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் என்னை தொட்டு அன்றைக்கு நான் ஞானசான் எடுத்துக்க ஒரு பெரிய சத்தம் போட்ட அது ஆண்டோடைய ஆவி என்னை உற்சாகப்படுத்தினாலே ஒரு பெரிய சத்தம் போட்டான் நான் முதல் முறையா கைகளை உயர்த்தி ஒரு கையை உயர்த்தி அலேலுயான்னு சொல்லி எழும்பின் என்று நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி சொன்ன அந்த காட்சி ஒரு பெரிய அவ அதுக்கப்புறமா என்னை கூட்டி போனார் நான் ஞானசன் ஞானசன் எடுத்தது கூட இன்னொரு ஆயத்தமான போகல நான் உடனே 
ஆராதனை முடிந்தவுடனே ஞானசனம் ஆராதனை எனக்கு தெரிந்த ஒரு வாலிப சோதனை எடுத்து நான் இப்பொழுது ஞானசனம் எடுக்க போகிறேன் நான் ட்ரெஸ்ஸோட வரல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் வேணும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை கொடுங்க ஞானசாமி எடுத்துட்டு உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு உங்கள் ட்ரெஸ் நான் வாஷ் பண்ணி ஐரன் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த வாலிப சோகரை கொடுத்தார் உடனே அந்த ட்ரெஸ் போட்டு தான் நான் ஞானசாமி கேட்டுக்கொண்டேன் அவர் தம்முடைய வார்த்தை வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை ரட்சிக்கிறார் அவர்களை அழிவிலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறார் அப்போ அந்த மூன்று நாலு சபையில கொடுக்கப்பட்டதான அந்த செய்தி மூன்று நாளும் அவர் தான் பேசினார் கேரளாவில் வந்தவர் தான் பேசினாரு அந்த சபையினுடைய போதகர் பேசல அந்த செய்தி எல்லாம் என்னை உடைத்து கொண்டே இருந்தது என்னை கீழ்ப்படி செய்து கொண்டே இருந்தது என்னை முழுசும் ஆண்டு கிட்ட சரண்டர் பண்ணி அவர் பார்த்தல சாஸ்திரமாக விழுந்துவிட வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட உணர்வு தான் இன்னைக்கு நான் சாஸ்திரமாக விழுறாங்க அப்படி சமூகத்தில் சில காரியங்கள்ல உடைக்கப்படும் போது நான் முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜெபிக்க முடியாத சூழ்நிலையில அப்படியே படுத்து விடுவேன் ஆண்டோடைய சமூகத்துல எனக்கு ஆண்டவர் அந்த நாளில் கற்றுக் கொடுத்தது இன்னைக்கு அப்படியே ஆண்டோடைய சமூகத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்தத்தை எதை அனுப்புறாருனா அவர் வசனத்தை அனுப்புகிறார் நான் என் வார்த்தை அனுப்பி அவர்களை ரட்சித்து அவர்களை அழிவிலிருந்து தப்பி வைப்பேன் ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை தொடர்ந்து அவருடைய வார்த்தையினால தான் தொடுறார் அவருடைய வார்த்தையை நம்முடைய இருதயத்தை நாம் ஒப்பு கொடுக்கிற போது அந்த வார்த்தை நம்ம நடத்துகிறது அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டுகொண்டது தேங்க்யூ பாஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ நம்ம பார்த்தது போல கர்த்தர் நம்மள உடைக்கும்படியாக கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இடைப்படும்படியாக அந்த வார்த்தை நமக்குள்ள கிரியை செய்யும்படியாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் அழகா சொன்னாங்க தொடர்ந்து ரூபியோட கொஸ்டினுக்கு நேரம் போவோம் ரூபி பாஸ்டர் எதிர்ப்பு <laughs> என்னுடைய வாழ்க்கையில் சுவிசேஷத்துக்கு என்று புறப்பட்டு போகும்போது நான் ஆண்டோட்டு கேட்டேன் எப்படி போனோம் தனிமையாக போய் நான் சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாது எங்களுடைய சிநேகிதர்களை அழைத்து கொண்டு போகணும்னு நான் விருப்பப்பட்டேன் அப்புறம் சபையில் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருந்தது அதனால் பாஸ்ட் கூட என் கூட கொஞ்சம் யாரை அனுப்பலை ஏன்னா அவருக்கு சில சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருந்தது அப்போ ஆண்டோர் வந்து அன்னைக்கு எங்கிட்ட பேசினார் இன்னைக்கு நீ போனோம் புறப்பட்டு எப்போ பேசினார்னா மாலை நாலு மணி பஸ் ஷிஃப்ட் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எழும்பி ஜவம் பண்ணி நினைக்கிறேன் அண்டவர் சொன்னார் இப்போ புறப்பட்டு போகணும் எந்த திசைக்கு போகணும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போ இப்போ புறப்பட்டு போகணும் அப்படின்றாரு சரி நாலு மணிக்கு ஜவத்தை நேர்த்திட்டு அண்டர் சொல்கிறார் இப்போ புறப்பட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ உடனே ரெடி ஆகிட்டு என்ன கொண்டு போகணும் என்கிட்ட எப்பவுமே சில இந்த கைப்பிரீதி தாள்கள் இருக்கும் அப்போ உடனே எனக்கு ஒரு சின்ன சைக்கிள் இருந்தது ஜோ பண்ணிட்டு அந்த சைக்கிளில் ஒரு சின்ன பேகு அப்போல்லாம் கடைங்களில் கொடுப்பாங்க ஒரு மஞ்சள் பேகு கடையில் ஏதாவது பொருள் வாங்கினா அந்த நாளில் அந்த அந்த பேக் கொடுப்பாங்க அதுதான் என்னுடைய சொத்து அந்த நாளில் அப்போது அந்த பேகில் ரெண்டு பேக்கில் என்னுடைய அந்த கைப்பிரீதி தாள் சில சூசைஸ் புஸ்தகங்கள் எல்லாம் அதில் போட்டு சைக்கிளில் மாட்டிட்டு நின்று ஜோ பண்ணிட்டு போனேன் ஆண்டவர்கிட்ட போகிற புறத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட ஆண்டவரே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது நான் எப்படி போகிறது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு தனிப்பட்ட முறையில் சுவிசேஷம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ தொடர்ச்சியாக சுவிசேஷம் சொல்ல முடிய ஆண்டவர் கேட்டுக்கொண்டது நான் சொன்னதுனால இப்போ நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ போ என் வார்த்தை உன்னோட கூட வரும் அப்படின்னார் அதான் ஃபஸ்ட்டு டே நான் ஓப்பனில் போயிட்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகிறேன் அப்போ அவன் தயங்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் சங்கீதம் பத்தொம்பது எடுத்து வாசி அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ சங்கீதம் பத்தொம்பது வாசிக்கும் போது அவர் பேதைகளை ஞானி ஆக்குகிறார் கத்தோடைய வயதம் குறைவற்றதும் பேதைகளை உயிர்ப்பிக்கிறதும் ஆயிருக்கிறது அந்த வார்த்தையை படித்த சரி ஆண்டவர் வந்து நம்மளை நடத்துவார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆனாலும் இன்னும் தாங்கிட்டு தான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் மறுபடியும் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இன்னைக்கு நீ புறப்பட்டு போ என் வார்த்தை உன் கூட வரும் உன்னை கொண்டு அந்த வார்த்தை இன்றைக்கு சில காரியங்களை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னார் 
என்ன வார்த்தை ஆண்டு உரை வரும் அப்படின்னு அப்போ சரி விசுவாசிக்கிறவர்களாலே நடக்கும் அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு ஆண்டு உரை உள்ளத்தில் பேசும்போது ஒரு கிளிக் ஆச்சு எனக்கு கத்தர் இன்னைக்கு ஊழியத்தில் எதை செய்ய போறாரு அப்படின்னு புறப்பட்டு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கே அன்பான சகோதரி இங்க கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு சவால் முதல் அன்னைக்கே ஒரு கிராமத்துக்குள்ள ஒரு ஆண்டவர் காமிச்ச கிராமத்துக்குள்ள போனேன் அது வந்து சாயங்காலம் ஒரு ஆறு மணி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் லேசான இருட்டு வர நேரம் அப்போது போன இடங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி பின்தங்கிய ஏரியா தான் அது போகும்போது அவர் சகோதரி அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடியே தண்ணி தெளிச்சு பெருகிட்டு இருந்தாங்க முதல் முதல் அவங்களுக்கு தான் அந்த சைக்கிள் இந்த இறங்கி ஒரு ட்ராக்ஸ் கையில் கொடுத்தார் கோபமாக அந்த கைபிரிட்ஜு தாள வாங்கிட்டாங்க ஆ போ அப்படின்னாங்க நான் பயந்து போயிட்டேன் போயிட்டேன் நான் கொஞ்சம் தூரம் போனோம் கை தட்டி கூப்பிட்டாங்க வாங்க அப்படின்னு அப்போ திரும்பி போனேன் எதுக்க வந்த அப்படின்னாங்க ஆண்டவரை அறிவிக்க வந்தேன் அவர் அனுப்புனாரா நீயா வந்தியா ஆண்டவர் அனுப்புனார் இல்லையே உன்னை பார்த்தா சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம ஏதாவது கிடைக்கின்ற அந்த நோக்கத்துல வந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாங்களா இல்லை நான் ஒரு சிறிய கம்பெனில வேலை செய்யறேன் எனக்கு தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திக்கிறாரு ஆண்டவர் என்ன அவர் நாமத்தை சொல்லும்படி அனுப்பினதுனால நான் வந்தேன் அப்படின்னா ஆனால் அந்த சகோதரி என்னிடத்துல வாதம் பண்ணார்கள் வாதம் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு சவாலான காரியத்தை வைக்கிறேன் ஆண்டவர் உன்னை அனுப்பியிருந்தால் தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதியில் வந்து நீ ஊழியர் செய்யலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த காரியம் நிறைவேறவில்லை என்று சொன்னால் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே நீ ஊழியர் செய்ய முடியாது ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நாள் அந்தம்மா சரி நானும் சொன்னேன் சரி கத்தரனை அனுப்பினது உண்மை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த காரியத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவன் சொன்னாங்க பக்கத்து தெருவில் ஒரு அம்மா ரொம்ப நாள் வியாதியை படுத்துட்டுருக்காங்க நிறைய டாக்டர்லாம் பார்த்துட்டாங்க மந்திரவாதிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டாங்க அவங்களுடைய ஜீவன் போகிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது அதனால் அவங்களுக்காக போய் நம்ம ஜபிக்கணும் கத்தர் அவங்களை சுகமாக்கணும் நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் ஊழியர் செய்யலாம் அப்படின்னாங்க சரி வாங்க கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஒரு சிறிய வீட்டில் அந்த அம்மா இருந்தது அது ஜீவன் போகிற நிலைமையில் தான் படுத்துட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு யாரும் கிடையாது அவங்க கணவர் வந்துட்டு ஒரு கூலி வேலை செய்கிறவர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார் ரெண்டு சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை அவங்களுடைய கூட உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனோம் அந்த அம்மாவுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த அம்மா முகத்தில் எல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு ஏன்னா முகமெல்லாம் எச்சல் வடிந்து அப்படியா இருந்தது தண்ணி தெளித்து உட்கார வச்சு அந்த அம்மாவுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் கண்ணீரோடு ஜபித்தேன் அந்த கூட வந்த சகோதரி அந்த கூட்டியமான சகோதரியும் கூட ஜபித்தாங்க இந்த ஜனங்க பக்கத்தில் எல்லாம் ஸ்லம் ஏரியா அந்த அம்மா இறந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் சத்தமாக ஜபிப்பாப்பல்ல ஆவில் நெறிஞ்சு ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து ரொம்ப போராட்டமான ஒரு ஜபத்தை எடுக்கும் போது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் அஸ்லம்ல இருக்கணும் ஓடி வந்து அம்மா இறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டை சுற்றில் மீண்டு கொண்டு வந்தார்கள் இதை தூரத்துல இருந்து கவனித்து அவங்களுடைய கணவனார் ஓடி வருகிறாரு ஒருவேளை அவங்க மனைவி இறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்த உடனே உள்ள வந்து பார்த்தாரு நான் நின்று கொண்டு இருந்தேன் கூட அந்த சகோதரி இருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டாரு நான் வந்து இயேசுவை அறிவிக்க முடியா வந்திருக்கிறேன் இவங்களுக்காக நான் ஜெபித்திருக்கிறேன் அப்படின்னா சரி அவரு அந்த வீட்டில் ஒரு கயிறு கட்டியதில் சில எல்லா ட்ரெஸ்ஸுங்க போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஒன்று ஒன்றா எடுத்து கீழே போட்டாரு பாருங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் கூட இல்லை எல்லாம் இந்த அம்மா படுத்துருக்கிறது எப்படி இருக்குது உடம்புல வந்து சரீரத்தில் விலைன்னு இல்லாத மாதிரி ஆனால் அது செய்கிற அட்டகாசத்தினால எங்களுக்கு யாருக்குமே ட்ரெஸ் இல்லை எல்லாருடைய ட்ரெஸ்ஸும் எல்லாம் கீழ்த்து எரிஞ்சிட்டு இருக்குது அவ்வளோ விலை நாலு பேர் போய் சேர்ந்து பிடிச்சாலத்தை பிடிக்க முடியாது அப்படின்னா நான் அற்புதமாக சொன்னேன் அதெல்லாம் கடந்து போன நேரம் ஆனால் இந்த நேரம் முதற் கொண்டு உங்களுடைய மனைவி இயேசுவாமி தொட்டு சுகமாக்கிட்டாரு ம் நீங்கள் நம்ம விசுவாசம் வைங்க அந்த பிரச்சனை அவங்கள்ட்ட மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு நான் வெளியே வரும்போது சொன்னேன் நாளைக்கு வரமாட்டேன் அடுத்த நாள் மூன்றாவது நாள் இந்த வீட்டுக்கு நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் மூன்றாவது நாள் அப்படியே அதே நேரத்துக்கு நான் அங்கே போகிறேன் அந்த வியாதியாக இருந்த சௌதரி எழும்பி நல்ல வசரம் உடுத்தி நல்ல அழகாக மேற்கிய வசரம் உடுத்தி அந்த வீட்டு வாசலில் தண்ணி தெளிச்சு பெருகிட்டு இருக்காங்க சைக்கிளில் போய் அந்த வீட்டுக்கு நேரம் நின்றுட்டு இருந்த அம்மா ஒரு அம்மா வீட்டு உள்ள இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அந்த பெருகிட்டு இருந்த சௌதரி அந்த தொடப்பத்தை கீழே போட்டு என்ன பார்த்தாங்க உடனே அவங்க வந்து கன்னட பாஷை தான் பேசுவாங்க அவங்க உடனே என்னை கையெடுத்து கும்பிட்டாங்க என்னால் நம்பவே முடியல ஒரு நாள் வித்தியாசத்துல ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு
ரெண்டாவது அந்த குடும்பத்துல இன்னொரு காரியத்தை ஆண்டவர் செஞ்சார் அவங்களுக்கு ஏழு வயது மகள் அதுதான் மூத்த மகள் அது பிறந்ததுன்னு பேசுனதே கிடையாது பூமையா இருக்குது அப்போ அந்த காரியத்தை குறி சொன்ன போது அந்த பிள்ளைக்காக நான் ஒரு மாத காலம் அந்த வழியில போகும்போதெல்லாம் தலைமையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணிட்டு போவ ஆண்டவர் இந்த பெண்ணுடைய நாவ திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதத்துல அந்த ஏழு வயது பெண்ணு பேச ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ கத்தர் அந்த குடும்பம் அந்த கன்னடம் அவங்க தான் முதல் விசுவாசியில அவங்க அப்படியே ரட்சிக்கப்பட்டாங்க பக்கத்துல ஒரு தமிழ் குடும்பம் அவங்க வீட்டுல ஒரு பத்து வயசு பையன் அவனும் பேசல பிறந்ததுலருந்தே பேசல இந்த பொண்ணுக்கு ஆண்டோட சுகம் கொடுத்ததை பார்த்து அந்த அம்மா பொண்ணு வந்து தினம் அங்க காத்துட்டு இருப்பாங்க நான் போகும்போது என் மகனுக்காக ஜபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அதே போல அந்த போய் அவன் மகனுக்கும் ஜெபித்து அவனும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னைக்கு அவன் கல்யாணம் கட்டி இதே இடத்துல மனைவி பிள்ளைகளோட கூட இதே இடத்துல இருக்கிறான் இப்படி கத்தர் ஊழியத்துல எனக்கு சொன்னதெல்லாம் ஆண்டு ஒரு வார்த்தை 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 தான் அந்த வார்த்தையினாலதான் ஆண்டு ஒரு சுகமாக்குறாரு வார்த்தையினாலதான் ரசிக்கிறாரு வார்த்தையினாலதான் அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாவற்றை காட்டிலும் கத்த தன்னுடைய வார்த்தையை மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாரா இது அப்படியே நம்ம அப்படியே நம்பிக்கை வை வைக்க வேண்டும் எல்லா உலகத்துல இருக்க அத்தனை காரியங்களுக்கு மேலாக கத்தர் நிரிஷன் தம்முடைய வார்த்தையை மேன்மைப்படுத்திருக்கிறார் தம்முடைய வார்த்தையினால இந்த உலகத்தை அவர் தாங்குகிறார் அப்ப அதுக்கு மே மே மேலான காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை அதனால கத்தருடைய வார்த்தைக்காக யாரெல்லாம் நம்புகிறார்களோ அது நிச்சயமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய பலனை கொண்டு வரும் அதனால வாலிபர்கள் இந்த நாளில பெரிய அடிச்சு அடி வாங்கியிருக்கிறேன் நான் உம் அநியாயமா அடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நாங்க ஊழியர் செய்யற நேரங்களில பல நேரங்கள்ல எங்க கிடத்துல இருந்தான புஸ்தகங்கள் கைப்பிரீதிகள் எல்லாம் எங்ககிட்ட இருந்து பறித்து கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல அடிக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல அடிக்கப்பட்ட இப்படி கூட்டமாய் வந்த அடித்தார்கள் கத்தர் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இன்னைக்கு என்ன அங்க அங்கே தான் வச்சிருக்காரு ஒரு பெரிய மனுஷன் வசதி படைத்த மனிதன் என்னை ரொம்ப துன்புறுத்தினாரு ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த நாள்ல ரொம்ப வசதி நல்ல அம்பாசிடர் கார் வச்சிருந்தாரு நல்ல வீடுகள் அந்த நாள்ல பெரிய புல்லட்டு பைக்கு அவரை சுற்றிலும் எப்போதும் ஒரு நாற்பது பேர் இருப்பாங்க ஒரு பெரிய பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் ஒரு என்ஜினியரு அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு நான் சவாலுக்கு போல அவர் தான் என்னிடத்துல டீ சாப்பிட்டு நான் போகும்போது அந்த என்கிட்ட அன்னைக்கு ஐம்பது ரூபாய் இருந்தது அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் சொன்னார் சார் நீங்க பாதம் வந்து கொடுங்க சார் நீங்க போயிட்டே இருங்க அப்படின்னாரு இந்த மனுஷன் திடீர் என்று என்னை கூப்பிட்டு டீ குடிக்காம டீ குடிச்சுட்டு காசு கொடுக்காம போறியா அப்படின்னா நான் இல்லை அவருக்கு சொல்லியிருக்கேன் அவர் தான் போக சொன்னாரு அப்படின்னா அப்படியே பேசி பேசி நீ என்ன செய்யறேன்னு நான் சொன்னேன் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்யறேன் அப்படின்னா என்ன கத்தருடைய ஊழியனா என்ன ஆண்டவரை குறித்து எல்லா ஜனங்களுக்கு அறிவிப்பது ஜனங்களுக்கு பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தர்ப்பை குறித்தும் சொல்லுவது அவர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் காரன் எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்னார் அசிங்கமா பேசினார் என்ன ஜனங்களை வழித்து மாற்றி விட்டுறீங்க நிறைய முதலாளிகள் தொழிலாளருடைய ரத்தத்தை குடித்து பணம் சம்பாதித்து கொண்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு எதிரடியா போராடுறதுக்கு எங்க கட்சியில சேர்ந்து அப்படின்னாரு என்னுடைய போராட்டமே வேற அவங்க கட்சியில எல்லாம் சேர மாட்டான் அப்படின்னா அப்படியே பேசி பேசி சில காரியங்கள் அரசியல் பேசினார் பேச விரும்பல திடீர்னு அடிச்சுட்டாரு கணத்துல ஒரு அடி ஜோரா அடிச்சுட்டாரு அவர் சுற்றிலும் அவங்க ஆளுங்க நாற்பது பேர் நின்று இருக்காங்க அப்புறம் நானு சில காரியங்களை அரசியல் சம்பந்தம் சில காரியங்களை சொன்னேன் அவர் வந்து என்னை கேவலப்படுத்தி பேசும்போது கம்யூனிசம் ஜெயிக்கும் ஆஹ் கிறிஸ்தவர்கள் தோத்து போவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்போ ரஷ்யாவின் அதிபதி அப்ப கோர்பஷன் சொல்லி தருந்தார் அவரை வந்து ரஷ்யா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க நான் சொன்னேன் என் வேத என் பைபிள் வந்து தோல்ல வந்து ஒரு துணி பேக் மாற்ற பார்த்து தான் என் வேத புஸ்தகம் எனக்கு வாலிப காலம் ரொம்ப துடிப்பான காலம் நான் சொன்னேன் இந்த வேதத்தை எடுத்து காண்பித்து இது ஒரு நாளும் தோற்று போகாது கமிஷம் கண்டிப்பா தோற்று போகும் பேசு உண்மையாக உயர்த்தப்படுவார் அப்படின்னா அந்த அவரு என்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணாரு நான் சொன்னேன் இதுதான் கடைசியா உங்ககிட்ட பேசுற வார்த்தை நான் இனி பேசுவதில்லை அவள் தான் போட்டு போயிட்ட ஷர்ட் கிழிஞ்சு சீஷ்டாரு சிழிஞ்ச ஷர்ட்டோட போயிட்டு இருந்தேன் 
ஒரு ஆறு மாசம் கழிந்து அதே வைத்தியில போயினுக்கிறேன் அவங்க டீம் அதே இடத்துல இருந்த டீ கிடக்கட்டும் எப்பவுமே பத்து மணிக்கு அவங்க டீ குடிப்பாங்க வேலையில இருந்து வந்து எல்லாம் பக்கத்துலயே அவங்களுக்கு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் போயின இருந்தேன் திடீர்னு இந்த கூட்டம் கலைந்து போகிறது என்னை பார்த்த உடனே அப்போ அந்த டீ கடைக்காரர்கிட்ட அங்க போய் நின்று ஒரு டீ கொடுங்க அப்படின்னா சார் என்ன இந்த கூட்டம் எல்லாம் உங்களை கண்டு கலைஞ்சு போத என்ன தெரியுமா அப்படின்னாரு எனக்கு தெரியல விஷயம் அப்படின்னா அங்க பாருங்க அந்த பெஞ்சில பேப்பர் இருக்குது தமிழ் பேப்பர் அதுல படிங்க அப்படின்னாரு பார்த்தாக்கா ரஷ்யா அதாவது கொண்டு துண்டாக பிரிந்து விட்டது அந்த கம்யூனிஸ்ட கொள்கை மாறி சோசியலிசம் கட்சி கொள்கையை ரஷ்யாவில நிலைநிறுத்திருக்கிறார்கள் சிறைச்சாலையில வைக்கப்பட்டிருந்த கோர்பேஷ் அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த செய்தி தானே யா உங்களை அடிச்சுச்சு அன்னைக்கு இவங்க தானே யா உங்களை அடிச்சாங்க அன்னைக்கு அதனாலதான் அந்த ஆள் நீங்க தூரத்துல வரும்போதே அந்த இன்ஜினியரு அந்த ஆள் வந்தனுக்கிறான் போலாம் போலான்னு சொல்லி கூட்டின்னு போயிட்டாரா யா பாரிய அவங்க தனி மனுஷனுக்காக அவ்வளவு பெரிய டீமே போயிடுச்சுனா எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்குது அப்படின்னாரு இப்படி ஆண்டு வந்து இப்படி சவாலான காரியங்கள் அதே மனுஷன் இன்னொரு முறை எங்களை அட்டாக் பண்ணாரு அப்போ அட்டாக் பண்ணேன் சரி ஒரு தம்பி கொண்டு போய் கடைத்தி மொழி வச்சுட்டாரு நாங்கள் எல்லாம் தேடணும் பல பக்கத்துல கிடைக்கல அப்புறமா சாயங்காலம் ஒரு ஏழு மணி போல இந்த தம்பி வந்தான் என்ன பண்ணா என்ன ஒரு ரூம்ல அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க பயமுறுத்தினாங்க இன்னொரு நாளைக்கு வந்தா உன்ன பொண்ணு போட்டுடணும்னு சொன்னாங்க இப்பதானே ரிலீஸ் பண்ணாங்க நானும் வந்துட்டேன் அப்படின்னு அருமையான இல்ல கத்தர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா அந்த மனுஷனை மேல தூக்கி கீழே போட்டுட்டாரு அப்படின்னா அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நறுக்கிட்டாரு அவர் பெரிய பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கட்டும் போது பல அடுக்கு கட்டடம் கவர்மெண்டுடைய பில்டிங் அது அக்ரிமெண்ட் பில்டிங் பல கோடி ரூபாய் உள்ள ஒரு பெரிய பெருமானம் உள்ளதான ஒரு வேலை அவங்க ரெண்டாவது மூணாவது ஃப்ளோர் போடும்போது அந்த பில்டிங் அப்படி கம்ப்ளீட்டா உழுந்து போச்சு எனக்கு தெரியாது இந்த விஷயம் எல்லாம் அதெல்லாம் முடிந்து போயிட்டு இருக்குது நமக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியாது ஒரு நாள் அந்த மாதத்தில் தான் கத்தர் அந்த நாளில் தான் எனக்கு ஒரு புதிய டிவியை ஷாம்பு ஒரு ஆவிக்குரிய தாய் எனக்கு அதை கிஃப்டாக வாங்கி கொடுத்தாங்க வயதானவங்க அவங்க பிறந்த நாளுக்காக என்னை ஜெபிக்க கூப்பிட்டாங்க ரொம்ப வயதானவங்க அவங்க அப்போ போய் நான் ஜெபித்து வரும்போது பஸ்ஸில் போயிட்டு ஜெபித்துட்டு நான் வரும்போது அவங்க மனசில் கத்தர் பேசியிருக்கிறாரு எனக்கு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு உடனே அவங்க மகனுக்கு சொல்லி அந்த பாஸ்ட்டுக்கு பா கூட்டின்னு போய்ட்டு நாளைக்கு ஷோரூமில் ஒரு டிவிஎஸ் ஷாம்பு அந்த அந்த காலத்தில் டிவி எஞ்ச் ஷாம்பு நல்லா இருக்கும் நேர்த்தியாக பார்க்கறதுக்கு சின்ன வண்டியாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கும் உடனே கூப்பிட்டாங்க நான் போனேன் ஒரு புது வண்டி ஷோரூமில் போய் புக் பண்ணி அன்னைக்கே வண்டி ரிலீஸ் பண்ணி என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் நான் இப்படி வந்துருக்கிறேன் அந்த வண்டி எடுத்துன்னு நம்ம எங்கள் நான் ஊழியர் செய்கிற பகுதிக்கு அவர் வந்து அவருடைய எல்லா அவருடைய காரு பெரிய பெரிய புல்லட்டு பைக்குங்க எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ஹீரோ சைக்கிள் அப்பெல்லாம் ஹீரோ சைக்கிள் ஃபேமஸாக இருக்கும் புதிய சைக்கிளில் ஒரு பெரிய டிஃபன் கேரியர் அந்த சைக்கிளில் அந்த பாரில் கட்டிட்டு மிஷின் வராரு எனக்கு அப்படி ஆச்சரியமாக போய் சின்னப்பா எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் சைக்கிள் ஓட்டின்னு வராரு அப்புறம் என்னை பார்த்துட்டு வணக்கம் சார் அப்படின்னாரு ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் நானும் திருப்பி அவருக்கு வணக்கம் சொன்னேன் நான் கேட்டேன் என்னங்க சைக்கிளில் வந்துட்டு இருக்கீங்க அவர் சொன்னார் ஒரு பக்கத்தில் நின்று பேசலாம் வாங்க அந்த ரோடு பக்கத்தில் கூப்பிட்டாரு அவர் என்ன பார்த்து சொன்னார் சார் உங்க ஆண்டு ஒரு பெரியவர் பாருங்க இன்னைக்கு நீங்க ஒரு புதிய வண்டியோட கூட வந்துருக்கிறீங்க நடந்து வந்துருந்தீங்க உங்களுக்கு ஒரு புதிய வண்டி ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறாரு உங்க ஆண்டு ஒரு பெரியவர் அப்படின்னாரு ஆமா உண்மையாகவே அவர் பெரியவர் தான் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாரு நான் உங்களுக்கு சில தவறுகளை செஞ்சுட்டேன் எனக்கு மன்னிச்சு மன்னித்து கொள்ளுங்கள்னு சொன்னா சொன்னேன் நான் எப்பொழுதும் மன்னித்து விட்டேன் இல்லைன்னா உங்களோட கூட நான் பேசிருக்க மாட்டேன் இயேசு விடத்துல நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவர் உங்களை வாழ்க்கை உயர்த்திடுவார் சில சம்பவங்கள்லாம் சொன்னார் இந்த மாதிரி இது இந்த பில்டிங் விழுந்ததுனால பல விதமான நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு எனக்கு இருந்ததான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் விற்றுட்டேன் வீடு விற்றுட்டேன் எங்கள் ஜமீன்கள் விற்றுட்டேன் எனக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் விற்று மறுபடியுமா அந்த பில்டிங்கை கட்டி கவர்மெண்ட் கிட்டத்தில் நான் ஒப்படைத்தேன் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை கிடைச்சிருக்குது அந்த வேலை செய்யறதுக்காக இப்போ இந்த சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அந்த ரோட்டு ஓரத்துலேயே அவருக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொல்லி ஜோம் பண்ணி அவரையும் ஜபிக்க வச்சேன் இயேசுவே என்னை மன்னித்து விடும் நான் முக்கு விரோதமான தவறுகளை செஞ்சு செய்து விட்டேன் என் மேலே இறக்க
வீணாய் ஒரு சகோதரம் வந்து அடிச்சிட்டாரு என்ன என்னன்னா இங்க சில பிரச்சனைகள் நடந்தது அதெல்லாம் அந்த பிரச்சனையில நிறைய வீடுகளை எரித்து விட்டார்கள் அந்நியர்கள் அப்ப ஜனங்க வீடு இல்லாம தவித்துட்டு கொண்டு இருந்தாங்க நானே அப்ப வந்து அந்த லோனால் தான் போயின்னு இருக்கிறேன் என்ன நினைக்க சொன்னார் நின்ன ரெண்டு கணத்திலையும் பட்டா பட்டா அடிச்சார் நீ வண்டி வச்சுன்னு சுத்தின்னு இருக்கிற உனக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து பணம் வருது நல்லா இருக்கிற பாரு இந்த ஏழைகள் எல்லாம் வீடு எரிந்து பட்டினியா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நீ எதுவும் செய்யக்கூடாத அப்படின்னாரு எனக்கு எந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த காலகட்டத்தில் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அப்போ நான் அப்படியே நின்று கொண்டு இருந்தேன் அவர் அடிச்சிட்டாரு கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தாரு சர்ட்டையும் பிடிச்சி கிழிச்சிட்டாரு பிடிச்சி சர்ட்டை இழுத்தாரு அந்த ஷர்ட்டை அறந்து போச்சேன் எப்பவுமே வேலை ஷர்ட் தான் போடுவார் இப்போ பக்கத்தில் ஒரு பாட்டி பார்த்துட்டு வந்து வந்து அவரை சத்தம் போட்டு ஏன் வந்து அந்த ஐயா வடிக்கிறேனே இப்போ அவர் இங்கே எவ்வளோ நல்ல ஆண்டவர் பற்றி சொல்லினுங்கிறாரு ஒரு அனுச்சிட்டான் ஒரு ஒரு மாதம்தான் இருக்கும் என்னை அடித்த அதே மணி நேரத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் எங்களுடைய ஜபை வீட்டுக்கு முன்னால் ஓடி கொண்டு இருக்கிறார் ஜபை வீடு என்ன ஒரு சின்னது ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூபா தான் என்னுடைய ஜபை வீடு ஆரம்ப காலத்தில் அப்போ நான் கேட்டேன் என்ன ஜனங்கள் இப்படி ஓடுக ஓடுகிறார்கள் இப்போ என்னை அடித்த அந்த ஆளுடைய பெயரை சொல்லி அந்த மனிதன் அந்த இடத்துல விபத்துக்குள்ளாகி அங்கேயே மறித்து போய்விட்டார் அப்படின்றாங்க எனக்கு இது புரிந்து கொள்ளவே முடியல ஏன்னு சொன்னால் உங்களை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ நான் அப்படி அவங்களுக்கு சம்பவிக்கணும்னு நான் எதுவும் நினைக்கல ஆண்டவரிடத்துலையும் அதை குறித்து நான் ஜெபிக்கல ஆனால் ஆண்டவர் எப்படி காரியங்களை நடப்பித்திருக்கிறார் இப்படி என்னை தொட்டு அடித்தவர்கள் ஆண்டவர் வந்து ஒரு சிலரை வந்து மாற்றி இருக்கிறாரு ஒரு சிலரை அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து விட்டுருக்கிறார் பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்தாங்க ஒழித்து ஓடி செய்கிற காலங்களில் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் தான் எனக்கு அந்த தைரியத்தையும் விசுவாசத்தையும் கொடுத்து என்னுடைய அவமானங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் வந்துட்டு நேர்த்தியாய் சந்தித்து என்ன அந்த ஊழிய பாதையில ஆண்டவரை அறிவிக்கிற காரியத்துல சோர்ந்து போகாதபடி கத்தரணை நடத்தினார் அருமையான சாட்சிகள் பாச சொன்னாங்க ரூபி உன்னுடைய கேள்விக்கான பதில் உனக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சோ இன்னைக்கும் வாலிபர்களாகிய நம்ம சோர்ந்து போகாம கர்த்தருக்காக நம்ம சவால்கள் மத்தியில நம்ம ஊழியம் செய்யும் போது கர்த்தர் மத்த காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துப்பார் அப்படின்ற ஒரு உறுதி நமக்கு பாஸ்டர் டெஸ்டி மணில இருந்து வந்திருக்கு ரூபி வேறு கொஸ்டின் இருக்கா இதுல உனக்கு பின்பாக நீங்க வந்து உங்களுடைய நண்பர்கள் கிட்ட இருந்து நீங்க விலகி இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஆண்டவர் உங்க கூட பேசினாரு சோ உங்க தீய நண்பர்கள் கிட்ட இருந்து நீங்க விலகி இருந்தீங்க அப்படின்ட்டு சோ இந்த காலகட்டத்திலயும் நம்ம நினைப்போம் நம்ம நண்பர்களோட நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பழகலாம் அவங்களையும் நம்ம ஆண்டவருக்குள்ளாக கொண்டு வரத்துக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் ஆஹ் சோ அது வந்து நல்லதா இல்ல நம்ம வந்து அவங்களோட விலகி இருக்கிறது நல்லதா நீங்க வாலிபர்களுக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாஸ்டர் கண்டிப்பா ஆரம்ப நாள்ல நம்ம விலகி இருக்கிறது நல்லது என்ன சொன்னா அப்போசனாய் பேதரிடத்துல ஜனங்க கேட்டாங்க நாங்க ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு என்ன சொன்னா அவங்க பேர் சொன்னாரு நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இவர்கள் எல்லாம் விட்டு விலகி உங்களை காத்து கொடுங்கன்னு சொல்றார் இவங்களை எல்லாம் விட்டு விலகி உங்களுடைய ரட்சிப்பா காத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆண்டு அப்போ நம்ம கண்டிப்பா விலகணும் அவங்கள நம்ம ரட்சிப்பு கூட நடத்துறது முதலாவது நீ ஸ்திரப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரனை ஸ்திரப்படுத்தும் நம்ம ஆரம்பத்தில் அப்போ தான் ரட்சிக்கப்படுறோம் அன்னைக்கு தான் ஆண்டோர்கள் வரோம் இன்னும் நம்ம சத்தியத்திலையும் விசுவாசத்திலையும் இன்னும் பலப்படலை அந்த நேரத்தில் அப்போ அந்த பழைய நண்பர்கள் வந்து நம்மளை விட மாட்டாங்க நம்ம செலவு பண்ணுறதுனாலும் அவங்க நமக்காக செலவு பண்ணுவாங்க நம்ம சில காரியங்களை ஆயத்தம் பண்ணுறதுனாலும் அவங்க சில காரியங்களை நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நசுக்கி போட்டுடும் அதனால தான் ஆண்டு சொன்ன நீ ஸ்திரப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரனை ஸ்திரப்படும் முதல்ல நம்ம ஸ்திரப்படணும் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும் நமக்கு அந்த விசுவாசம் நமக்கு நிச்சயமாய் அவர்களையும் ஆண்டோர்கூட நடத்த வேண்டும் என்ற அந்த பொறுப்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனா முதலாவது நாம் 
விசுவாசத்துல பலப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் கதிர்மான் சொல்றாரு மாறுபாடும் உள்ளதான பொல்லாத மாறுபாடு உள்ள இந்த சந்ததி விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்றார் அப்ப நம்ம அங்க எங்க இருக்கிறோம் பொல்லாத ஒரு மத்தியத்துல இருக்கிறோம் கடந்த கால நண்பர்கள் நமக்கு பொல்லாதவர்கள் பாருங்க நான் ஒரு ஒரு சாட்சி சொல்றேன் நான் ஒரு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்பு ஆஹ் இங்க இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து சிலர் எல்லாம் ஒரு திருவிழாவுக்கு போவாங்க காவடி எல்லாம் எடுத்துக்கு இங்கதான் இருக்குது அது பெங்களூர்ல பஸ் பஸ் ஒண்ணு கூடின்னு சொல்லி அப்ப எனக்கு உலக சம்பந்தமான சிநேகிதர்கள் இருந்தாங்க நான் ஒரு சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்து குடும்பத்துல பிறந்தவன் நான் இன்னும் ரட்சிக்கப்படல அந்த நேரத்துல அவங்களோட கூட சேர்ந்து நானும் அந்த இடத்துல ஆடி பாடி ரோட்லயே விளையாடி போகணும் செலம் பாடுவேன் நானு அப்புறம் பாட்டு பாடுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆடின்னு போவோம் இப்படி ஒரு பெரும் கூட்டமே போகணும் அவங்க ஒரு பெரிய வேன்ல அன்னைக்கு சாப்பாடுலாம் கொண்டு வந்து அவங்க பெண்கள் ஒரு ஐம்பது பேரு அவங்க ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அப்ப எல்லாம் போயிட்டோம் அந்த பசங்கக்குடி மலையில போன பிற்பாடு எல்லா வரிசையா நின்று போய் அவங்க அந்த இடத்தை தரிசிக்கிறாங்க அப்ப ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்கும்போது என் உள்ளத்துல அன்னைக்கே கர்த்தரனை மாத்தினார் பாருங்க என் தகப்பனார் அதிகாலையில ஜபிக்கிற ஜபம் என் இருதயத்துல அங்க கேட்டது அந்த மலையில எங்க சபையில் கூட எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கிறார் என் இருதயம் நொறுங்கி போயிட்டு என் தகப்பனார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு ஒரு நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கிறவர் அதிகாலையில கத்திரை தேடுகிறவர் நான் இன்னைக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்துக்காக இங்க வரிசையில என்னென்று காத்து கொண்டிருக்கிறேனே என்று சொல்லி என் மனம் அப்படியே நொறுங்கி போய்விட்டது அப்ப திரும்பி பார்த்தேன் ஒவ்வொருத்தரா தான் உள்ள விடுறாங்க அந்த இடத்துல அந்த தரிசனத்துக்கு இன்னும் ஒரு மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் நான் முன்னோக்கி போவதில்லை நான் இந்த இடத்தை விட்டு போய் விடுகிறேன்னு சொல்லி நான் ரட்சிக்கப்படல ஆனால் என் தகப்பனாருடைய அந்த பக்தி அவர் காண்பித்த ஆண்டவர் மேல வைத்திருந்த வழி என்னோட கூட அந்த இடத்துல பேசினது உடனே திரும்பி கீழே வந்துட்டேன் அந்த மலையில இருந்து எனக்கு கையில காசு கிடையாதுன்னு சொன்னா அவங்க வேன் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க திரும்பி அவங்க கூட்டின்னு போறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்க கிட்ட இருக்குது மற்ற சரி எனக்காக அவங்க செலவு பண்றதுக்கு நிறைய பேர் ஆயத்தமா இருந்தாங்க ஆனா ஆண்டு ஒரு அன்றைக்கே என்ன அந்த இடத்துல கட் பண்ணிட்டா பாரு கீழே வந்து பாக்குறேன் என் பாக்கெட்ல ஐம்பது பைசா தான் இருக்குது இப்ப எங்க ஏரியாவுக்கு போறதுக்கு ஒரு ஹெச்எம்டி பஸ் இருக்குது அங்க போயிட்டு நின்று டிரைவர் கிட்ட கேட்டேன் என்ன கொஞ்சம் ஹெச்எம்டியில இறக்கி விட்டுருங்க நான் அங்கிருந்து சில மயில் இன்னும் போனோம் அவர் சொன்னார் காசு கொடு ஒரு ரூபா கூட அப்படின்னாரு ஏன்னா ஒரு ரூபா இல்லை ஐம்பது பைசா இருக்குதுன்னா இல்லை இல்லை வண்டியில உட்காராது அப்படின்னாரு இறங்கிட்டு அந்த வண்டி முன்னாடியே நின்றுட்டு இருந்தாரு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னாரு ஓடிவா ஓடிவா வந்து உட்காந்துருக்கு வண்டி அப்புறம் ஐம்பது பைசா கொடுத்தா அவர் வாங்கல அந்த எச்எம்டி கிட்ட எட்டுமே இறக்கி விட்டுட்டாரு அருமையா இல்லை அன்றோடு கூட அந்த டீமை நான் விட்டுட்டேன் ரட்சிக்கப்படல ஆனா என் தகப்பனுடைய அந்த பாதை விட்டு விலக செய்கிற காரியங்களா இருக்கிறது என்ற ஒரு உணர்வு ஒரு மன தாங்கள் எனக்கு அணைக்க வந்துச்சு அதனால அவர்களை விட்டு பல முறை என்னை தேடி வந்தாங்க அவங்க எல்லாம் நல்ல கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் நல்ல வசதி படைத்தவர்கள் நல்ல வந்தாங்க ஆனா நான் அவர்கள் மத்தியில இருந்து விலகி போகிறதுக்கு ஆண்டவர் தான் எனக்கு திரும்ப கொடுத்தார் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு நாளில் சில காரியங்கள் மாற்றம் வந்துடாது ஒரு வாரத்துல மாற்றங்கள் வந்துடாது ஆனா கத்தர் எனக்கு அப்படிப்பட்ட கிருபி அந்த நாளில் கொடுத்தார் அவங்கள எல்லாம் விட்டு விலகும்படியா மறக்கும்படியா அவங்க ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபி எனக்கு அந்த நாளில் அப்படி கிடைத்தது அதனால நாம ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு முதல்ல நம்மை நாம் சிறப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நான் கொஞ்சம் சிறப்பட்ட பின்பு அநேகரை நான் ஆண்டுடைய சமூகத்துக்குள்ள நடைத்திருக்கிறேன் நான் ஊழியக்கான் ஆவத்துக்கு முன்பே நான் அநேகரை ஆண்டவர் அறிவித்து என்னோடு கூட வேலை செய்கிறவர்களை எனக்கு அறிமுகமானவர்களை அப்படிப்பட்ட எல்லா அநேகரை நான் ஆண்டோடைய பார்த்தல இன்னைக்கு வரையும் அவர்களா எனக்கு நண்பர்களா இருக்கிறார்கள் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்க நிறைய பெரிய குடும்பங்களாய் வளர்ந்துருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷ காலம் அவர்களெல்லாம் என்னோடு கூட நண்பர்களாய் ஆவிக்குரிய நண்பர்களாய் இருக்கிறார் அப்போ நாம சிறப்பட வேண்டும் சில நேரத்துல ஆண்டவர் ஒண்ணு ஆண்டவர் நம்மள அனுப்பணும் இல்லை நாம சிறப்படணும் நமக்கே பலன் இல்லை நம்மளை விட ஒரு பலசாலியான மனுஷன் எப்படின்னு தூக்க முடியும் அதனால கண்டிப்பா நமக்கு ஒவ்வொருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது ஆண்டவரை குறித்து அறிவிக்க வேண்டும் ஆண்ட விடத்துல கொண்டு வர வேண்டும் இதெல்லாம் உண்மையான காரியங்கள் அதே நேரத்துல இந்த காரியமும் முக்கியம் நீ சிறப்பட்ட பின்பு தான் உன் சகோதரனை சிறப்பட
மாறுபாடும் கோணலும் உள்ள இந்த சந்தேகத்துக்கு விலகி உங்களை ரட்சித்து காத்து கொள்ளுங்கள் அப்ப விலக வேண்டிய நேரத்தில் கண்டிப்பா விலகிடணும் அதனால பெரிய காரியங்கள் ஒருவேளை பெரிய ஆசிர்வாதங்கள் கூட உலக சம்பந்தமான ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கலாம் உம் ஒருவேளை அவங்களை விட்டு விலகிட்டா நம்ம தனிமையா நின்று நமக்கு ரோதங்கள் வரும் வகைகள் வரும் சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம் ஆனாலும் அப்படி எல்லாம் மாற்றப்படுகிற போது நான் யாரெல்லாம் விட்டு விலகிட்டேனோ அவர்கள் எல்லாரும் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்திருக்கிறார் ஒருவேளை நானும் கூட அவர்களோடு சேர்ந்து அவ அப்படி அதே பாதையில போயிருப்பேன்னா நானும் கூட மறைந்து போயிருப்பேன் அவங்க மறைந்துட்டாங்கன்றதுனால நமக்கு எந்த விதமான நன்மையும் கிடையாது ஆனா சொல்ற நான் திரும்பி பார்க்கும் போது சில நேரத்தில் நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் நம் விட்டு வந்த வழிகள் சரிதானா நாம் அநேகரை விட்டு விட்டோமே அது சரிதானா அவர்கள் என்ன இருக்கிறார்கள் அதை நம் திரும்பி பார்க்கும் போது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடப்பிக்கிறார் என்பதை குறித்து நம் அறிந்து கொள்ள முடியும் சோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி இருக்கணும் ரட்சிப்புக்கு முன்பாக ரட்சிப்புக்கு பின்பாக கர்த்தர் அவங்களை நம்ம விட்டு விளக்கும் போது மாறுபாடான சந்தையை விட்டு நம்ம விலகி நம்ம ரட்சித்து கொள்ளணும் அவங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்க வேண்டிய உத்தரவாதம் இருந்தாலும் முதலாவது நம்மள நம்ம ஸ்திரப்படுத்திக்கணும்னு ரொம்ப நேர்த்தியா பாஸ்ட் சொன்னாங்க கெசியா அதை ஒன்னு ரீச் பண்ணிருக்கும் நினைக்கிறேம்மா ஓகே தேங்க்யூ கெசியா தொடர்ந்து அபிஷாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் போவோம் நம்ம நேரம் கடந்து சென்று கொண்டு இருக்குது சோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் அபிஷாது என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா ஆண்டோர் உங்க ஊழியத்துக்கு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க பாஸ்டர் டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்றதுக்கு அலோ பண்ணிருந்தாங்க ஊழியத்துக்கு இப்ப போ வேண்டாம் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறமா ஊழியத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அந்த டூ இயர்ஸ் வெயிட்டிங் டைம் அந்த டைம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு உங்க மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு அந்த சூழ்நிலை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க இன்னும் ஆண்டரோட வளர்றதுக்கு அந்த நாட்கள் எப்படி நீங்க புரோஜனப்படுத்திக்கிட்டீங்க அந்த இதை கொஞ்சம் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் பாஸ்டர் எனக்கு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யற அந்த வாஞ்சை கொஞ்சமும் குறையல நான் அந்த ரெண்டு வருஷ காலமும் சபையினுடைய வேலைகளை உத்தமமா சந்தோஷமா செஞ்சு கொண்டு இருந்தேன் ஆண்டோடு சமூகத்தில் ஜபிக்கிறது வேதம் வாசிக்கிறது மற்றவங்கள சபை சுற்றியில் இருக்கிற வீடுகளில் போய் ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வர்றது வாலிப பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வர்றது சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஊழியத்துக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருப்பேன் ஆராதனை முடிஞ்ச பிறகுலாம் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் இருக்கும் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம்னு சொல்லும் போது இப்போல்லாம் நம்ம சபை மக்களை வைத்து தான் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் அப்போலாம் அப்படி கிடையாது நாங்கள் இருக்கிற ஏரியா முழுசுமா போய் குடும்பங்களை சந்தித்து அவங்க பிள்ளைகளெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த நாள்லேயே நான் நூற்றம்பது இரநூறு பிள்ளைகளை சேர்த்துருக்கேன் என்ன செய்வேன் கொஞ்சம் பாக்கெட்ல ரெண்டு பாக்கெட்ல நிறைய சாக்லேட் மிட்டாயெல்லாம் வாங்கி போய் பாக்கெட்ல போட்டுக்குவேன் அப்படியே தெருவில் நடந்து போவேன் பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க நாலு பிள்ளைங்க அப்படியே விளையாட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்து வாங்க வாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பாட்டு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க சில டான்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அங்க சகோதரிகள் நடத்துவாங்க அவங்க எல்லாம் வேற எனக்கு அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கற அந்த கிருபி அந்த நாள் ஆண்டு ஒரு கொடுத்தார் அப்ப மத்தியான சாப்பாடு எல்லாம் கிடையாது காலையில சாப்பாடு கிடையாது மத்தியானம் சாப்பாடு கிடையாது மத்தியானம் ஆராதனை முடியத்துக்கு ஒரு மணிக்கு மேல ஆயிடும் ஒன்பது மணி ஒன்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒரு மணிக்கு மேல ஆயிடும் அப்புறம் உடனே அந்த வாலிப சகோதரிகள் எல்லாம் சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களும் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க அப்ப நானும் வெளியில போயிட்டு பிள்ளைகளை வீடு வீடா போய் சந்திச்சு ஒரு ஒரு குரூப்பா கூட்டி நாங்க கூட்டி நாங்க விட்டுட்டு விட்டு போய் கொண்டு வந்து பிள்ளைகளை அங்க விட்டுடுவோம் எப்படி ஒவ்வொரு அந்த நேரங்களை எனக்கு ஆண்டோர் எப்படி அந்த நாட்களை நான் செலவிடணும் ஆண்டோர் என்ன நடத்தினார் வாழிப்பட்டி மோட கூட போயிடுவேன் அவங்களோட கூட சேர்ந்து அவங்க ஜெபிக்கிறது அவங்கள சில அசோசியேஷன் சொன்னா அவங்களோட கூட சேர்ந்து போய் அந்த காரியத்துல பங்கு பெறுறது இப்படி எல்லாத்திலையும் என்னுடைய நேரங்களை நான் அந்த காரியத்திலேயே செலவிட்டதுனால அந்த வெயிட் பண்ணி இந்த காரியம் எனக்கு பெரிய பாரமத்தான் நான் எதிர்பார்ப்போட கூட இருந்தேன் ஆண்டவர் நமக்கு சொன்னாரு நமக்கு கத்தருக்கு ஊழியம் செய்யணும் என்ன நமக்கு பதில் வரலையே காத்துட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் காலையில ஒரு ஏழரை மணிக்கு எங்க பாஸ்ட் வெளியில பார்த்தாரு என்ன கூப்பிட்டாரு அவர் உடனே சொன்னாரு உன்னை குறித்து ஆண்டவர் எனக்கு ராத்திரியில் என்னோட கூட சில காரியங்களை பேசியிருக்கிறாரு நீ தைரியமாய் போய் ஊழியம் செய்ய அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஜபித்து அனுப்பிட்டார் அப்ப நான் தைரியமா வெளியே போய் ஆண்டவர் குறித்து பேசுகிறதுக்கு சொல்லுகிறதுக்கு எனக்கு அது எந்த மன வருத்தத்தையும் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக நம்ம கத்தருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நம்மால் முடிந்து நாம் செய்து கொண்டு கத்தருக்கு காத்துரு உன்னை நிர்தயித்து அவர் ஸ்திரப்படுத்துவார் கத்தருக்கு காத்துட
அப்புறமா தான் என்ன பண்ணும் அந்த பலன் வந்த பிற்பாடு நம்ம செட்டைகளை அடிக்கிட்டு பறக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ரெண்டு வருட காலம் எனக்கு எந்த மனவேதனையும் கொடுக்கல ஏன்னா எனக்கு ஃபுல் ஒர்க் இருக்கும் இப்போ நேரத்தில் ஆராதனையில் வராதவங்களெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்தந்த பிற பேர் இந்தந்த குடும்பங்கள் வரல இந்த சகோதரம் வரல இந்த சகோதரி வரல அப்படின்னு உடனே மதியானம் ஆராதம் முடிட்டோன்னு சைக்கிள் தூக்கினே எல்லாம் பறப்பட்டு போயிடுவேன் ராத்திரி ஆறரை மணி ஏழு மணி வரையும் எல்லாரும் விசிட் பண்ணுவேன் என் பிரதர் இன்னைக்கு ஆராதனையில் வரல இன்னைக்கு அருமையான செய்தி கொடுத்தாரு கத்தர் இந்த பெரிய ஆசீர்வாதத்தை இறந்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு அவங்கள கூட கூட பேசி ஆஹ் அவங்களுக்கு ஈவினிங்லாம் ஆராதனை தாங்க முடிந்து அவங்கள ஈவினிக்கு ஆராதனை கொண்டு வந்துடுவாங்க அதனால் இப்படி தான் என்னுடைய நேரங்கள் வந்துட்டு எப்படி ஆயிலும் ஆண்டோருக்கு செலவிடுற ஒரு காரியத்தை ஆண்டோர் என்ன மகிழ்ச்சியாக வச்சிருந்தார் எனக்கு யாரும் கிடையாது ஆனால் மகிழ்ச்சியிலே எனக்கு குறைவு இல்லாமல் ஆண்டோர் நடத்தினார் ஏன்னு சொன்னால் என்னுடைய திட்டம் அப்படி தான் இருக்கும் எங்க இப்ப பாசிட்டிவ் ஒன்னா நீ போப்பா நீ போய் வராதவங்களும் கண்டுபிடிச்சு கூட்டணும் அப்படின்னு மாட்டாரு நானே அந்த காரியத்தை பொறுப்பெடுத்துக்கொள்வேன் போவேன் சகோதரிகளை வீட்டை சந்திச்சு சகோதரிகளை ஏன் இன்னைக்கு வரல நீங்க ஆண்டு ஒரு நல்ல செய்தி கொடுத்தாரு அருமையான ஆராதனை இருந்தது என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு சரீர பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனை அவங்க விசாரித்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆண்டோரை பத்தி சொல்லி அவங்களை அடுத்த வாரத்துக்கு ஆராதனையில வர முடியாது சொ கொண்டு வந்துருவேன் ஒருவேளை அவங்களுக்கு வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தா அதை பாசிட்டு கிட்ட சொல்லி ஐயா இவங்களை நீங்க சந்திக்கணும் இந்த பிரச்சனை இருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு அவர் சந்திச்சு அவர் கொண்டு வருவார் எனக்கு நேரம் தான் பத்தலைய தவிர எனக்கு ஊழியத்துக்கு குறைவில்லை ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை சேர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பேன் உம் சில இடத்துல எல்லாம் போய் கைப்பறி தாள் எல்லாம் அப்ப கிடைக்கிறது கஷ்டம் எங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்துல இல்ல இப்ப ஊழியக்காரர்களை சந்தித்து அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் ஊழியம் செய்யணும்னு விரும்புற எனக்கு கைப்பிரதிகள் எல்லாம் வேண்டும் அப்படின்னு இல்ல ஊழியக்காரர்கள் என்னை சிறு வயதுல இருந்து பாத்துருக்காங்க அவங்க எல்லாம் கொடுப்பாங்க நிறைய கைப்பிரதிகளை கொண்டு போங்க அப்படின்னு என்னுடைய ஊழியத்துக்குல உலகத்தின் முடிவு என்று சொல்லி ஆந்திராவில வந்து ஒரு புக்கு வரும் அது வந்து ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது தான் அவங்க என்ன ஒரு நூறு புக்கு தான் ஒரு பண்டல் அவங்க வைப்பாங்க அப்போ ஒரு பாஷ்டத்தில் கேட்டேன் எனக்கு இந்த புக்கு வேணும்னு ஒரு பத்து புக்கு தான் கொடுத்தாரு எனக்கு அந்த புக்கில் நிறைய கருத்துக்கள் இருந்ததுனால ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஜனங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த பாஷ்டர் கேட்டதுக்கு இல்லைப்பா என்கிட்ட இருந்தான் பத்து புக்கு இருக்குது கொண்டு போ அப்படின்னாரு ஒரு நாள் அதுக்காக ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் ஜபித்து கொண்டது போது அந்த புக்கை ஆண்டு ஒரு வாசிக்க முடியாது நான் உணர்றதுனால மறுபடியும் அந்த புக்கை வாசித்து கடைசி பகுதியில் பார்த்தா அந்த புக்கு எங்க பிரிண்ட் ஆகுது யார் அது கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது அதுல இருந்தது உடனே அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினேன் நான் நான் வந்து ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன் உங்களுடைய இந்த புத்தகம் மிகவும் பிரயோஜனமாக பயனுள்ளதா இருந்தது அதனால இதை நான் எல்லா ஜனங்களுக்கும் விநியோகிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா அதுல எல்லா லாங்குவேஜ் இருக்கும் தனித்தனியா கன்னடா தனியா இருக்கும் தெலுங்கு இருக்கும் ஹிந்தி இருக்கும் இங்கிலீஷ் இருக்கும் தமிழ் இருக்கும் மலையாளம் இருக்கும் அப்படி அவங்க எல்லா மொழியிலையும் அதை அவங்க பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்போ நான் அவங்களுக்கு கேட்ட உடனே அவங்க எனக்கு அனுப்பி கொடுத்தாங்க எப்படி அதே போல இன்னும் எனக்கு அந்த ஊழிய அதிகமான தாகம் கேரளாவில் கேபி யோகனா ஆத்மீக யாத்திரை அவங்க ட்ராக்ஸ் கிடச்சது எனக்கு கொஞ்சம் அதை படித்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஜோ பண்ணிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதினேன் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் எனக்கு ட்ராக்ஸ் வேணும் அப்புறம் அவங்க கிட்ட வந்து இந்த சுபிசேஷ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் புதிய ஏற்பாடு குறைந்த விலையில கிடைக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்புறம் இப்போ பைபிள் அந்த நாளில் பைபிள் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஐயா கண்ண உடனே அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு லெட்டர் எழுதினேன் அவங்க பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமாக உடனே எனக்கு ரிப்ளை பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பணம் நீங்கள் வந்து எங்கள் இதில் அனுப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன அந்த அமௌண்ட்டை நான் என்ன பண்ணேன் அவங்களுக்கு அனுப்புனேன் ஒரு அஞ்சாறு பெரிய பாக்ஸு அஞ்சாறு பாக்ஸு அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டுட்டு அந்த அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க பெங்களூரில் தோணு சார் நீங்கள் போய் எடுத்துங்கன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு ஆயிரம் டிராக்ஸ்களும் அந்த புதிய ஏற்பாடு புஸ்தகம் அது வந்து இரநூத்தி ஐம்பது புதிய ஏற்பாடு புஸ்தகமும் நூறு பைபிள் தமிழ் பைபிளும் நூறு பைபிள் கனடா பைபிளும் வெறும் இந்த பைண்டிங் பண்ணதான புதிய ஏற்பாடு சின்ன சின்ன புஸ்தகம் இங்கிலீஷில் இருக்கும் அது ஒரு நூறுவும் அவங்க அனுப்பி வச்சாங்க ஆண்டு ஒரு வந்து நம்முடைய வாஞ்சி உள்ளவன் மேல தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் சொன்னான் நான் வறண்டு போயிருந்த என்னை பார்த்த ஆண்டு ஒரு
கஷ்டமாவும் தெரியல துக்கமாவும் தெரியல எனக்கு சந்தோஷத்தின் மேல சந்தோஷம் ஏன்னு சொன்னா நான் நேரத்தை அங்க எப்படியோ ஆகியலும் ஆண்டோருக்குள்ளே செலவிடுக்கிறது எனக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த அந்த ஒரு பெரிய கிருப எனக்கு சாப்பாட்டை பத்தி கவலை இல்லை ட்ரெஸ்ஸ பத்தி கவலை இல்லை இன்னைக்கு நான் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருப்பேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன பாஸ்டர் இருக்கிற மாதிரி அந்த நாள் இந்த நாள் இருக்கு நான் இருக்கிற மனிதனாகவே இருந்து கொள்ள எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரியவரா இருக்கிறாரு அதனால நாம நம்மை நம்ம ஒரு பாட்டு கூட பாடுறோம் வாழ்வை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடு அவரே உன்னை ஆஹ் அப்ப நம்ம கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது அவரே நம்ம ஆதரித்து நடத்துகிறவரா இருக்கிறாரு என்ன செய்யணும் அவர் நம்மளை போதிக்கிறார் அதுக்காகத்தான் நமக்கு ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை கொடுத்துக்கிறாரு அவர் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு போதித்த எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டி நடத்துவார் அதுக்குத்தான் ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் நமக்கு இருக்குது அவர் வருங்காரியங்களை நமக்கு சொல்லுவாரு அப்போ ஆண்டோடைய வசனத்தை ஆகிலும் ஆண்டோடைய செய்தி ஆகிலும் இல்லை வரப்போகிற காரியங்கள் அநேக நேரங்கள்ல நமக்கு ஆண்டோர் கொடுத்துட்டு ஆவியினர் மூலியமாக நம்மை உணர்த்துகிறாரு நம்ம நடத்துகிறாரு அவரை போல நம்மளை சரியா கைட் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லை யாராவது அப்படி கைட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு சில நேரத்துல நமக்கு விரோதமான சில காரியங்களை செய்து நம்ம மனமடிவாக்கி நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கொல்லி போக முடியா செய்வார்கள் அதை காட்டிக்கலாம் அது நல்லத்தான் அதனால மற்றவங்களோட நம்ம இணைந்து இருக்க கூடாதுன்னு இல்லை ஆனா நம்மை நடத்துகிறவர் நாம் உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவரிடத்துல கேட்கணும் நான் இன்னைக்கே ஆண்டோட கேட்கிற ஆண்டவர் ஆலோசனை சொல்லும் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும் ஆலோசனை என்னை போதியம் என்னை நடத்தும் நீர் என்னை நடத்த வேண்டும் நான் எந்த அவருடைய சில காரியங்கள் நான் புரிந்து கொள்ளாமல் தான் இந்த காரியத்தை நான் தலையிடவே மாட்டேன் அந்த காரியத்தை துவங்கவே மாட்டேன் அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் அதை துவங்க மாட்டேன் அது ஏதாவது கத்தருடைய அசைவு அங்கு கண்டால் அது யார் தடை பண்ணாலும் நிறுத்த மாட்டேன் அங்கு அவருடைய கிரியை அவருடைய அசைவு அவருடைய நடத்துதல் அதை யாரும் கண்டா அதை விட மாட்டேன் அதே போல ஒரு மனுஷர்கள் வந்து என்னை எவ்வளவு என்னை உற்சாகப்படுத்தி இந்த காரியத்தினை செய் நாங்கள் இருக்கிறோம்னு சொன்னாலும் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் ஒரு இடத்துல ஒரு ஊழியம் துவங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னாரு ஒரு புதிய இடத்துல அங்க எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க நண்பர்கள்னா அவங்கள ஆவிக்குரிய நண்பர்கள் நான் அவங்கள சத்தியத்தில் நடத்தி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு அவங்க பெரிய அளவில் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஏரியாவில் நான் ஒரு ஊழியத்தை துவங்கணும் அப்போ நான் ஆண்டோட தான் நான் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறேன் என் நண்பர்களெல்லாம் வந்து நான் உனக்கு வீட்டுக்கு எங்கள் மேலே பில்டிங் மேலே நான் உனக்கு ஒரு உட்காந்து ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இடத்தையே கட்டி கொடுக்குறேன் நான் ஒரு சிலர் வந்து என்னுடைய பில்டிங் காலியாக இருக்கிற ஒரு பில்டிங் அதெல்லாம் நடத்தி கொடு துவங்கி நடத்துக்கணும் நாலஞ்சு பேர் இப்படி வந்து கூப்பிட்டாங்க என்ன ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் என்னுடைய சொந்த சகோதரர்களை போல என்னை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லாத்துல எனக்கு உதவி செய்து நடத்துகிறவர்கள் ஆனா நான் அசையவே இல்லை நான் ஆண்டு இடத்துல கேட்டேன் ஆண்டு ஒரு இந்த இடத்துல நீர் ஊழியத்தை செய்ய முடியாது சொல்லி இருக்கிறேன் நான் எப்படி தோங்குறது இந்த இடத்துல ஊழியத்த அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு சொன்னாரு நீ பயப்படாத இந்த பட்டணத்துல இன்னும் அநேக ஜனங்களுக்கு பகலு கிட்ட அப்பா கத்தர் பேசின மாதிரி பேசினாரு இந்த பட்டணத்துல இன்னும் அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் நீ பயப்படாத பேசினாரு ஏன்னா அந்த பக்கத்துல பெரிய எதிர்ப்பு இருந்தது நம்ம ஜனங்கள் மத்தியில இருந்தே பெரிய எதிர்ப்பு இருந்தது ஆனா மௌனமா உட்காந்துருந்தேன் ஒரு நாள் அதிகாலையில ஏழு மணிக்கு எங்க டோர் வந்து ஒரு தா ஒரு பெண்ணும் ஒரு தகப்பனும் வந்து வீட்டு டோரை தட்டினாங்க திறந்தாக்கா ஒரு சின்ன பெண்ணும் ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிற பொண்ணு அவங்க தகப்பனா ரெண்டு பேரும் வராங்க ஐயா அவங்கள ப சந்திக்க வந்தோம் இது என்னுடைய மகள் நீங்க ஒரு ஊழியக்காரன்னு சொல்லி அதுக்கு தெரியும் உங்க மகனும் இவங்க ஒரே கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு கூட்டிட்டு வந்துச்சு ஜானுடைய அப்பா ஒரு ஊழியக்காரர் அவரை சந்திக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க வீட்டுல பிரச்சனை அவங்க வந்து ஒரு கத்தோலிக்க குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஆண்டவர் குறித்து சொல்லி ரெண்டு மூணு முறை அவங்க வீட்டுல போய் ஜெபித்தா அது ஒரு பெரிய காரியம் அவங்களுக்கு அப்போ கத்தர் அவங்களுக்கு அதுல இருந்து விடுதலை கொடுத்து உடனே அவருடைய வாயில இருந்து வந்து அவருக்கே சின்ன வீடு தான் ஒரு ஒரு ரூமு ஒரு சின்ன ஆளு ஒரு பெட்ரூம் அந்த கிச்சன் அவ்வளவுதான் இருந்தது அவங்க அது ஷீட் போட்ட வீடு அவரு வாயில வந்தது ஐயா நீங்க இங்க ஒரு ஜபத்தை துவங்கினால் நானும் என் மனைவி பிள்ளைகள் உங்களோட ஒரு உட்கார்ந்து நாங்க கத்தரை ஆராதிக்கிறோம் சொல்லி அப்போ யோசித்தன் கத்தர்கிட்ட கேட்ட ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நான் பயன்படுத்தி கொள்ளட்டுமான அப்ப நாங்க அதை ஜெபித்து ஆரம்பித்தோம் இன்னைக்கு அந்த பகுதியில ஒரு நல்ல ஊழியத்தை கத்தர் கொடுத்து அங்கே ஒரு ஊழியக்காரர் அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாரு அதனால ஒன்றும் வீண் போவதே இல்லை நாம கத்தருக்கு என்று ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்தர் ந
நல்ல ஆஹ் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய அநேக அனுபவ சம்பவங்கள் உங்களுடைய அந்த முதிர்ந்த ஊழியத்தின் பொண்ணான அனுபவங்களை எங்க கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு நிமிடமும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது பாஸ்டர் இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவுக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆஹ் ஆரம்பத்துல சொன்னது போல ஆஹ் ஒரு சிறு வயதுல தகப்பனையும் தாயையும் நீங்க எழுந்திருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை அரவணைச்சு ஒரு தகப்பனா ஒரு தாயா இருந்து வழி தப்பி போகாத படிக்கு உங்களை ஆசிர்வதித்தது மாத்திரம் இன்னைக்கு அநேகருக்கு உங்களை ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் வாய்க்கால கத்திர வச்சிருக்கிறத பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது மாத்திரமல்ல சிறு வயதுல உங்க தகப்பனார் ஆஹ் விதைத்திட்ட அந்த ஒவ்வொரு விதைகள் உங்களை சிறு வயதுல அவங்க ஜப்பத்திலயும் ஆவிக்குரிய காரியங்களும் அவங்க பழக்கப்படுத்தினது சத்தியத்துல பழக்கப்படுத்தின காரியங்கள் நீங்க எல்லா பிள்ளைகளும் இன்னைக்கு ஆண்டிற்குள்ள இருக்கிறீங்க எல்லா பிள்ளைகளும் திக்கற்றவர்களை கர்த்தர் கைவிடுகிறது இல்ல அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய சாட்சியா உங்களுடைய குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் அருமையா ஊழியத்துல நிறுத்தி இருக்கிறாங்க எனக்கு ஆசிர்வாதமா நிறுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அது கேட்கவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பாஸ்டர் இப்பொழுதும் பாஸ்டர் ஒரு வார்த்தையில ஒரு வாக்கியத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா பாத்துட்டு இருக்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அறிவுரையா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த நாளில அவருடைய அந்த சூழலிய நாடுகளையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்போ நம்ம யார் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கிறேன் நான் கத்தருடைய ஆடு தானா நம்ம ஆடுகளா இருப்போம் ஆனால் அந்த சூழலிய நாடுகள் என் சத்தத்தை அறிந்திருக்கும் அப்போ நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகளும் என்னை அறிந்திருக்கிறது அதனால நாம் கத்தருடைய ஆடு என்பதை குறித்து எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் மறந்து போகக்கூடியான்னு சொன்னால் அவர் சொல்றாரு நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகளும் என்னை அறிந்திருக்கிறது அப்போ அந்த ஒரு உறவு தான் இன்றைக்கு கத்துடைய பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரோடு கூட எப்பொழுது இருக்கணும் எப்பொழுதும் நாம் அவருடைய ஆடு நாம் அவருடைய ஜனங்களும் அவருடைய கைக்குள்ளான ஆடுகளும் இருக்கிறோம் என்று ஆண்டவர் சொல்றார் நாம் அவருடைய ஜனமா இருக்கணும் அவருடைய கைக்குள்ள உன வச்சிருப்பார் ஆண்டோம் கத்தனோட ஆசீர்வதிக்கிட்டோம் ஆமேன் இந்த நேரத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவா பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஒரு ஜபத்தை செஞ்சு முடிக்கலாம் நல்ல ஆண்டவரே நாங்களும் மையமப்படுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நேரத்தை சூழ்நிலையை ஆண்டு பிறகு நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட நாங்கள் இணைந்து உண்மை மயமைப்படுத்த எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல கருவைக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டு பிற நீங்கள் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் போய் கனி கொடுக்க முடியாய் அந்த கனி நிலைத்திருக்க முடியாய் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன்னு சின்ன அன்பின் ரட்சகிறேன் இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றவர்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டு பிறகு உமக்காக கனி கொடுக்கும்படியாக நீர் ஒவ்வொருவரும் நிலைநிறுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஒவ்வொரு உங்களுக்கு மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக நீ உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் இந்த பார்த்தவர்கள் கேட்டவர்கள் இதில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் உங்க மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாய் நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாத ஜெபிக்கிறேன் காத்து கொள்ள ஜெபிக்கிறேன் பிரயோஜனப்படுத்த ஜெபிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறதான அருமையான ஊழியக்காரர்கள் அருமையான சகோதரியும் அவருடைய எல்லா பிரயாசங்களையும் கத்தர் ஆசீர்வதித்து இதன் மூலமாய் நம்முடைய நாமம் மயமப்படையின் கிருப செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அனுபவங்கள் கண்டிப்பா பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கத்திருக்கலாம் நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சோ ஒன்ஸ் அகேன் சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துல நன்றி தெரிவிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நேரத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நான் கத்திருக்க நன்றி சொல்றேன் ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்களா நமக்கு இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கிறதுக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த எபிசோட் எயிட்டியையும் கத்தர் நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுத்ததுக்காக கத்தருக்கு ஏராளமான ஸ்தோத்திரங்களை நம்ம ஏறெடுக்கிறோம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் இன்னொரு தெய்வ ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் ய